मानुषर नाम सुरा नाजिल कर मानुषर नाम हल इंसान अल्लाह तला सुरा इंसान एर आक नाम हल सुरा दहार दहर मान हल समय मानुष की तार समय दिखे मानुष की तार दाहर दिखे लक्ष्य कर देखे ना कि वस्तु छो ये मानुष के समय उपयोगी करते मानुष अल्लाह तला समय हल कसम कसम खेन आसर निसंदेह मानुष क्षतिग्रस्त मध्य रेन इमाम साफी मानुषर जीवन के बरफर सकते तुलना कर एक बरफ बिक्रेता जदि बजारे जे बरफ के बिक्री करते जाए जो से देरी वेट कर लेट कर तरह बरफ गुल मुहूर्त मध्य गले गले पानी हो जाए शेष हो जाए यह एक सहित्यिक उलियम शेक्सपियर सुंदर को लिखे टाइम एंड टाइट एंड वेट फर नान टाइम इज वेरि शर्ट आर्ट इज लांग समय हलो नदी बहमान स्रोतर मत जे समय के नष्ट कर समय से दिन फिरत पाजार आल्ला समय के मूल्यायन करार्जन आल्ला तला समय नामे कसम खेन ओईजे समय नामे कसम खेन ओ सुर नाम हलो कौन सोरा सोरा आसर ठीक है ठीक मुमिन होते गगे मोमिन होते कि स्पष्ट हलो मोमिन कामान आने ताके की बला है मोमिन सहबीगण आगे मानुष दे के इमान तालीम दित इब्रहिबान आसार नाम तेईस त्रि नम्बर सहबीगण बोलत आगे इमान शिखे तरह शिखे कुर आन आगे शिखे कि इमान तरह शिखे कि कुर आन आल्ला को सम को बोली अपना जो आयतर मध्य बर्बाद कर देव ये प्रत्येक इमानदार के मोमिन हार दरकार आई मोमिन हम चलो ना मोमिन मुस्लिम और शुद्ध मोमिन एक जिन ना अपने मोमिन मुस्लिम तुम्हारा मुस्लिम ना हुए मृत्युबरण करो ना प्रथम आल्लामदार कथा इमानदारण तुम्हारा का भय करो आल्ला के भय करो तर मान इमानदार हम जथेष्ट ना एक मुमिन के मुमिन होते हैं मुस्लिम होते हैं मोमिन जो इमान प्रत्येक जगह परिपूर्ण रूपे आत्मसमर्पण कर मुस्लिम ताके बला कि मुस्लिम क्योंकि इमान प्रत्येक जगह आत्मसमर्पण करते हैं इमानदार इमान की बारे ना कमे एदेश विख्यात कितब आरोहे आकईदे छय नम्बर पृष्ठ लेखा आल इमान लाइजीदू इमान कख बारे इमान कख कमे माजल्ला इमान बारे और इमान कमे ना कथा बोलें इमान बारे ना कमे इमान बारे आरोप इमान की कमे कुरान तेलवत कर लेमान बारे 
কোরআন তেলাওয়াত অর্থস না করলে ইমান কমে আখেরাতের বক্তব্য শুনলে ইমান বাড়ে আখেরাতের বক্তব্য না শুনলে ইমান কমে এর দলিল কোনো মৌলবী সাতা পাতা আল্লাহ তাবার কাছে নেওয়ার দরকার নেই কোরআন উল করিম আপনাকে দলিল দিয়েছে সূরা আনফালের আট নাম্বার আয়াত আল্লাহ বলেছেন আল্লাহ তালা বলেছেন একজন ইমানদারের সামনে যখন আল্লাহর নাম উচ্চারিত হয় ইমানদারের অন্তর আল্লাহর ভয়ে কেঁপে ওঠে আর যখন আল্লাহর ভয়ে কেঁপে ওঠে ওই ইমানদার যখন কোরআন উল করিমের আয়াত গুলো তেলবাত করে আমি আল্লাহ তাদের ইমানকে বাড়ায় দেয় তার মানে ইমান বাড়ে তার মানে ইমান কিন্তু কমে ঠিক দেবে ঠিক ইবাদত করলে ইমান বৃদ্ধি পায় ইবাদত ছাড়লে ইমান কিন্তু কি হয় কমে যায় স্পষ্ট কথাবার্তা তাই না নেকামল করলে ইমান বাড়ে নেকামল ছাড়লে ইমান কি কমে তাহলে ইমানদারদের কিছু কাজ করণীয় কিছু কাজ বর্জনীয় তাহলে ইমানদার কি কি কাজ করবে ইমানদারদের প্রথম করণীয় হলো আল্লাহর আদেশ আল্লাহর নিষেধ রসুলের আদেশ রসুলের নিষেধ এই পরিপূর্ণ কাজটা যে করবে সে কি ইমানদার ইমানের গুরুত্ব আছে না নাই আল্লাহর নবী কত চমৎকার নিয়ামতের কথা বলেছেন হাদিস উল্লেখ রয়েছে সহি তার গিব তার হিবে তেরোশো একুশ নাম্বার হাদিস হাদিসটা শুনতে কেউ বিরক্ত লাগতেছে এই আমলটা শুনলে সবাই করতে পারবেন তো দেখেন ইমানদারের ঘুমটা কেমন আল্লাহর হাবিব বলেছেন মামিন মুসলিমিন আল্লাহর কোনো বান্দা আল্লাহর কোনো বান্দি আল্লাহর কোনো গোলাম কোনো ছেলে কোনো মেয়ে যদি প্রত্যেক দিন রাতের বেলায় এসার নামাজের পরে ঘুমানোর পূর্বে উজু করে মামিন মুসলিমিন উত্তমভাবে উজু করে জিকির করতে করতে ওই ব্যক্তি রাতে যখন ঘুমিয়ে যায় আল্লাহ তালা তার মাথার কাছে তার পায়ের কাছে দুইজন ফেরেস্তা নাজিল করে দেন কয়জন ফেরেস্তা জুরে বলেন কয়জন ফেরেস্তা আল্লাহর নবী তারপর বলেছেন ওই ব্যক্তি যখন ডান কাতে ছিল ঘুমের ঘুরে ওই ব্যক্তি যখন বাম কাতে হয়েছে একজন ফেরেস্তা মাথার দিকে বলে আল্লাহ তুমি এই গুলামকে মাফ করে দাও আল্লাহ তুমি এই গুলামকে তোমার রহমতের বাড়ি দ্বারা বর্ষণ করে দাও কারণ তোমার এই গুলাম জিকির করতে করতে উত্তম রূপে বিছানার মধ্যে ঘুমায় পড়েছে এবার রাসুল বলেছেন ওই ইমানদার ব্যক্তি যখন সকাল বেলায় কিংবা ভোর বেলায় ঘুম থেকে জাগবে কল্যাণের জন্য ভালায়ের জন্য মঙ্গলের জন্য ওই ব্যক্তি যেন আল্লাহর কাছে দোয়া করে ওই গুলাম যদি ঘুম থেকে উঠে আল্লাহর কাছে যা দোয়া করবে আমার আল্লাহ ওই গুলামের দোয়াকে কবুল করে নেবে বুঝলেন তো আমলটা সহজ না কি সহজ কি না শুধু তাই না আপনার ঘরে দুজন ফেরস্তা দাঁড়িয়ে দোয়া করছে আল্লাহ আল্লাহ তুমি গুলামকে ক্ষমা করো আল্লাহ তুমি গুলামকে আসমান থেকে রহমতের বাড়ি দ্বারা নাজিল করে দাও আর ঘুম থেকে জেগে যখনই আল্লাহর কাছে আপনি দোয়া করেছেন আল্লাহ আপনার দোয়াকে কবুল করে নিচ্ছেন মোল্লা আলী কারি মেরকাতে হাদিসটি সংকলন করেছেন আল্লামা নিনভি হানাফি ইমাম জাফর আর তাহাবি যখন কোন মমিন ব্যক্তি সহবাসের দোয়া পড়ে তার স্ত্রীর উপর থাকে তার ওই সময়টুকু আমার আল্লাহ ইবাদতের সোয়াব হিসেবে তার আমল নামার মধ্যে লিখে দেন আর আপনি মসজিদে ঢুকেছেন নামাজ পড়েন নাই মসজিদের মুসল্লায় বসে আছেন ওই সময়টুকু নামাজের সোয়াব বলে গণ্য করে নিচ্ছেন আমি বলিনি বলেছে রসুলের সাহাবি হাদিস মাজরুহিন মিনাল মুহাদিসিন ইমাম হিব্বান 
এক নাম্বার ভলিউম 13 নাম্বার পৃষ্ঠা ইবনে হিব্বানের 1361 নাম্বার হাদিস সনদ যায়েদ উত্তম সনদে রাসূল বলেছেন ও আন আব্দুল্লাহ ইবন হাবিব রাদিয়াল্লাহু আন সামিতু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাসূলের জলিলুল কদর সাহাবা আব্দুল্লাহ ইবন হাবিব বলেছেন আমি আমার নবীকে বলতে শুনেছি কাকে বলতে শুনেছি আল্লাহর নবী বলেছেন মা দামা মুসাল্লাহু ইয়ান্তাবিরু সালাতি আল্লাহর কোন গোলাম আল্লাহর কোন বান্দা যখন মসজিদের ভিতরে ঢুকে যখন মসজিদের যায় নামাজের কাতারে বসে থাকে ওই সময়টুকু নামাজ সে পড়ে না কিন্তু তার ওই বসে থাকার সময়টুকু মা দামা মুসাল্লাহু ইয়ান্তাবিরু সালাতি ওই সময়টুকু আমার আল্লাহ নামাজের সওয়াব বলে তিনি গণনা করবেন ईमानदार हवा कत सोजा नेकाम कत सोजा शीतर रष्ट करत कत नबी सल्लाम वर्णना कर वर्णना कर পৃথিবীর কোন নবী আল্লাহকে সরাসরি তিনি কিন্তু দেখেন নাই কোন নবী না আমার নবীও না কিন্তু স্বপ্ন যুগে শুধুমাত্র আমার রাসুল একবার মহান আল্লাহকে স্বপ্ন দেখতে পেয়েছেন বাড়িতে যে সুভান আল্লাহ বলেন আবার কথা রিপিট করেছি কেননা আল্লাহ বলছেন লাং তারি আমাকে তোমরা দুই চোখে দেখতে পাবে না কিন্তু আল্লাহ তালার তার রাসুল আপনারা যুবক ভাইরা এটা পাবেন গুগল থেকে নামিয়ে নেবেন বাংলা হাদিসের অ্যাপ সুনানো তিরমিজি হাদিস নাম্বার বত্রিশশো তেত্রিশ নাম্বার তিরমিজি আরবি नाम की स्वप्न जुगे उत्तम सुरते আমি নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সামনে এসে তিনি দাঁড়ায় গেলেন আতানি আল্লাহ তারি তাবারি সুরতিন আমার আল্লাহ উত্তম সুরতে स्वप्न जुगे की जुगे स्वप्न जुगे के दाड़े गे আল্লাহ দাঁড়িয়ে গেছেন কার সামনে রসুল্লাহ সামনে কে দাঁড়িয়ে গেছেন আল্লাহ কার সামনে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের সামনে এবার আল্লাহ স্বপ্ন যুগ রসুলকে জিজ্ঞেস করলেন কাকে জিজ্ঞেস করলেন হাল তাদেরই ও আমার নবী আপনি জানেন নাকি আল্লাহ তালার আসমানের ফেরেস তারা কোন বিষয় নিয়ে বিতর্ক করছে আকাশের ফেরেস তারা কোন বিষয় নিয়ে বিতর্ক করছে আল্লাহ নবী বলছেন না আম হ্যাম আল্লাহ রবুল আলমিন হ্যাঁ আমি জানি আকাশের ফেরেস তারা কোন বিষয় নিয়ে বিতর্ক করছে আহসানুল উদুয়া झगड़ा 
আসমানের ফেরেস্তারা সকাল বেলায় আপনি ফজরের নামাজে রুজু করে মসজিদের দিকে গমন করলে কোন পরিমাণ নেকি লেখা হবে আসমানের ফেরেস্তারা তাই নিয়ে বিতর্ক শুরু করেছে সুবাহান আল্লাহ ইমামদার সম্পর্কে আমাদের আইডিয়া কি সেই রসুলকে আল্লাহ তালা কোন যুগে দেখা দিয়েছেন কলবের মধ্যে রাখলেন আল্লাহর হাতের শীতলতা রসুলের পা থেকে মাথা পর্যন্ত তিনি অনুভব করতে লাগলেন কোন কেতাবের হাদিস তিনি মিজির হাদিস কত নাম্বার বত্রিশশো তেত্রিশ নাম্বার আরবি ईमानदार जो करणीय हलो ईमान के शक्त करते आमानदार किस क्ष बर्जन रही है कथा बुझते कि ना এবার ইমান বৃদ্ধি পাবে এমন কিছু কাজ আমি কি বলবো আপনাদেরকে জি ইমান বৃদ্ধি পাবে এমন কিছু কাজ এক নাম্বার কাজ হলো সালাত আদায় করলে একজন মমিনের ইমান কি হয় বৃদ্ধি পায় কি আদায় করলে সালাত আদায় করলে চারো মাঝহাবের ইমামরা একমত কয় মাঝহাব আবু হানিফার নিকট ইমাম মালিকের নিকট ইমাম শাফিন নিকট ইমাম আহমেদ ইবনু হাম্বাল রাহিমাহ চারজন ইমামের নিকটে কেউ যদি ইচ্ছাকৃতভাবে নামাজ পরিত্যাগ করে তাহলে সে একদিন বড় কুফরি তথা বড় কাফের হয়ে যাবে কেননা যার সালাত নাই তার কোনো ইমান নাই বলেছেন মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম আবু হানিফার ইমাহুল্লাহ সংক্ষেপে বলেছেন যে কেউ যদি নামাজ পরিত্যাগ করে উস জুনু তাকে কারাগারে নিক্ষেপ করো তাকে সালাতের গুরুত্বের বিষয়টা বুঝাও যদি সে তারপরও না বুঝে তাহলে খেলিফা যদি থাকে তাহলে তার সর্বোচ্চ শাস্ত্রী মৃত্যুদণ্ড একজন আমিরুল মুমিনিন কার্যকর করতে পারেন আর আল্লাহ যখন কাউকে ক্ষমতায় বসান আল্লাহ দিনাল জমিনে যখন আমি আল্লাহ কাউকে রাষ্ট্র ক্ষমতা দিই তার প্রথম কর্মসূচি হলো এই জমিনের মধ্যে নামাজকে চালু করা সালাদকে চালু করা ঠিক কি না বলেন আমার কথা না সুরাহাজ আয়াত নাম্বার একচল্লিশে আল্লাহ এই আলোচনাটা করেছেন তাহলে ইমান বৃদ্ধি পাবে কি পড়লে সালাদ আদায় করলে কি আদায় করলে সালাদ নিয়মিত আদায় করলে তো ইমান কতটুকু বাড়বে এর ব্যাপারে একটি হাদিস উল্লেখ করতে চাই জাতুরিকা অভিযান কি অভিযান জাতুরিক অভিযান রসুলের সাহাবারা রাস্তার মধ্যে তারা পাহারা দিচ্ছেন দুইজন সাহাবা চুক্তি করলো যে আমি ঘুমাবো আর তুমি সারা রাত্র পাহারা দেবে ওই সাহাবা চিন্তা করলেন আমার ঘুমিয়ে থেকে লাভ কি আমি আজকে এই সময়টুকু পাহারার কাজে আমি ডিউটি করে আমি এই সময়টুকু নামাজের মধ্যে দাঁড়িয়ে যাই অতপর কাফেররা তাকে লক্ষ্য করে তীর নিক্ষেপ করলো কিন্তু কাফেররা বুঝে গেল এটা মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের কোনো উম্মাত হয়তো সাহাবি হয়তো নামাজে দাঁড়িয়েছে কারণ গাছের মধ্যে যদি আমি তীর নিক্ষেপ করতাম গাছগুলো নড়ে যেত কিন্তু মানুষের শরীরে নিক্ষেপ করেছি এই জন্য তারা নামাজে দাঁড়ালে তারা ধারণা ছিল তাদের নামাজ একেবারে কাষ্টের টুকরার মতো কাঠের টুকরার মতো কত আফলাহাল মুমিনুন আল্লাহম ফি সালাতিহিম কাশিহন সালাপের যে খুশু সালা সালাপের যে সৌন্দর্য এটা পরিপূর্ণ ওই নরসুল नामजरत अवस्था तुम्हें तीर निक्षेप कर हादिस बोलोल के बोलते सुने दाड़ी जाए मुसल्ली 
ওই সাহাবি বললেন আমার সালাতের এত মজা বৃদ্ধি পেয়েছে আমি তীরের কোনো কষ্ট অনুভব করতে পারি নাই কারণ সালাত হলো ইমানদারের অন্তরের প্রশান্তি সালাত হলো নামাজ হলো ইমানদারের প্রশান্তি এই পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানুষের নাম কি বলতে পারলেন না যার কোনো গুণা নাই যার কোনো কি নাই ফেখুল আকবর মোল্লা আলী কারি ব্যাখ্যা লিখেছেন তিন নাম্বার পৃষ্ঠায় বলা আছে আল আম্বিয়া ও মাসম নবীরা হলো পবিত্র নবীরা গুণা থেকে পবিত্র কবিরা গুণাও নাই সাগিরা গুণাও নাই সুমান আল্লাহ কইবেন না এমন কি আমার নবী ভুল করেছেন এই কথা যে বলবে সে ভুল করেছে আমার নবীকে ভুল করেন না আমার আল্লাহ তাকে ভুল করিয়েছেন উম্মতকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য আমার নবীকে আল্লাহ তালা তাসবি করতে বলেছেন একটা আয়াত পেশ করা হয় নবী আপনি তাসবি করুন তাহলে নবী গুনা করেন নাই তাহলে নবীকে স্টেক পার কেন পড়তে বললেন একটা যুগ কথা বলে কিনা যে আমার নবী যদি গুনাই না করেন তাহলে আল্লাহ কেন বলছেন নবী তুমি তসবি করো আল্লাহর প্রশংসা করো আল্লাহর আর তুমি কি করো স্টেকফার পড়ো তো নবীর তো গুনা নাই তাহলে আল্লাহ স্টেকফার পড়তে বললেন কেন কোরআনের ব্যাখ্যা নিজের মতো করে বুঝলে হবে না ভাই সব নবীকে স্টেকফার করার অর্থ হলো আল্লাহর রাসুল যখন স্টেকফার করতেন এটা রাসুলের জন্য জিকিরের সুয়াব হিসাবে আমল নামায় আল্লাহ যুক্ত করে দিতেন যত রসুল কাকে শিক্ষা দেবেন উম্মতকে শিক্ষা দেবেন আর নবীজি যে জোহরের নামাজে চার রাকাতের জায়গায় পাঁচ রাকাত পড়িয়েছেন এটা আল্লাহ তাকে ভুল করিয়েছেন কেননা এটা আউলা জনিত ভুল আল্লাহর রসুল যদি ভুল না করতেন ওই জায়গায় তাহলে উম্মত কিভাবে শেষ দেয় সাহু দিত উম্মতকে শিখাবার জন্য বাস্তব রোল মডেলকে আমার নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম এই জন্য রসুলের ব্যাপারে নবীর ব্যাপারে আমার রসুলের ব্যাপারে যখনই কোনো কথা বলবেন আক পাশ করে কথা বলবেন আমার নবী বাসার ছিলেন তবে বেমেথাল বাসার অতুলনীয় বাসার অতন্দনীয় বাসার তার বাসারিয়াদের সাথে দুনিয়ার কোনো সাধারণ মানুষের তুলনা হবে না রসুল্লাহ বলেছেন পার্শ্ববর্তী ব্যক্তির গুড়ালির সাথে গুড়ালি মিলিয়ে দাঁড়াও কাদের সাথে কাদ মিলিয়ে দাঁড়াও আমি রসুল নামাজের সামনের কাতারে দাঁড়ায় তোমাদের পেছনের কাতার গুলো আমি দেখতে পাই বোখারি শরীফের বর্ণনা রসুল বলেছেন আমি নামাজের সামনের কাতারে দাঁড়ায় পিছনের কাতার দেখতে পাই এই জন্য তিনি মানুষ তবে তিনি বেমে থাল বাছার তার সাথে কোন মানুষের তুলনা হবে না আমার নবী এক রাত্রে এগারো জন স্ত্রী ব্যবহার করতেন কয়জন স্ত্রী আর সুলাইমান নবীর তো একশো জন স্ত্রী ছিল কয়শো জন বখারি শরীফের বর্ণনা সুলাইমান নবীর কয়শো স্ত্রী শুনছেন কোন দিন এই কথা পড়ছেন না জি সংকলন করেছেন সুলাইমান নবীর একশো জন বউ ছিল সুলাইমান নবী বললেন আজকে রাত্রিতে আমি সমগ্র বিবির সাথে মিলিত হব এবং এক একটা করে মুজাহিদ তৈরি করব। আল্লাহ দ্রোহী শয়তানদের সাথে তারা লড়াই করবে কিন্তু সুলাইমান নবী ইনশাল্লাহ শব্দ বলতে ভুলে গেলেন একশো জন স্ত্রীর সাথে মিলিত হলেন কিন্তু নিরানব্বই স্ত্রীর গড়ে কোনো সন্তান আসলো না একজন স্ত্রীর গর্বে একটি মাত্র বিকলাঙ্ক সন্তান আসলো জিব্রাই লোহিনি এসে বলেন হে নবী সুলাইমান আপনি যদি ইনশাল্লাহ শব্দ যুগ করে আজকে স্ত্রীর সাথে মিলিত হতেন একশো জন স্ত্রীর গড়ে আল্লাহ একশো জন মুজাহিদ তৈরি করে দিতেন সুলাইমান তৌফিক <laughs> তাহলে সর্বশ্রেষ্ঠ রসুলকে মোহাম্মদ কোন সন্দেহ আছে ইনসানে কামেল পরিপূর্ণ মানুষকে তার নাম চব্বিশ ঘন্টা দুনিয়ায় জারি রেখেছে কে 
দিকরক ও দুকির তো দিকির তো মাই রসুল আমি আপনার নাম কে উচ্চ আসরে নিয়ে গিয়েছি সবই মা রহমতিম মিনাল লাহি লিন তালাফুম ওয়ালাও কুন্ত ফাদ্দন গলিদল কলবিলন ফাদ্দু মিন আউলি আমি আল্লাহ আপনার কোনিজাকে নরম করে দিয়েছি আপনার হার্ট কে সফট কর্নার করে দিয়েছি যদি আপনি কর্কশ দিলের হতেন রাগী স্বভাবের হতেন লোকেরা লং ফাদ্দু মিন হাউলিক আপনার চার পাশে ভিড় জমাতো না আমার আল্লাহ রাসূল কে নিজের হাতে কন্ট্রোল করেছেন সূরা ইমরান 3 নাম্বার সূরার 159 নাম্বার আয়াত সবাই তো রাসূল কে ভালোবাসেন তাই না জি মুখে মুখে সবাই Hanafi Maliki Shafi Hanbali Ahli Hadith Salafi Mut Kotha Jar Brodar Ahli Sunnat Wal Jamaat Er Sathe Ache Amra Prabbe Kei Ehi Kotha Boli Amra Bhala Basi Kake Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ke Kotha Buste Barsan Kina Abu Hanifa Ronu Sharira Abu Hanifa Ke Bhala Basi Imam Malik Ke Ronu Sharira Imam Malik Ke Bhala Basi Imam Hanbal Ronu Sharira Imam Hanbal Ke Bhala Basi Tariqa Muhammad Ronu Sharira Muhammad Rasulullah Kei Bhala Basi কিন্তু সবাই কিন্তু মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহকে ভালোবাসে আমরা এই কথা বলি না অন্য কোন বর্ডার দিয়ে জান্নাতে যাওয়া যাবে না খবরদার আপনারা দ্বীনের মধ্যে কোনো গুলু করবেন না Hanafi mazhab এ যদি কেউ কুরআন সুন্নাহ মেনে আমল করে জান্নাতে যেতে পারে মালিকি সাফি যেতে পারে তবে সালাফিদের বর্ডার আহলে হাদিসদের বর্ডারটা সুন্দর যেহেতু স্লোগানটা সুন্দর আমরা কুরআন এবং সহিহ হাদিসকে অনুসরণ করি এখানে দেখবেন পীর কম এখানে দেখবেন শিরক কম এখানে দেখবেন মাজার কম এখানে দেখবেন পীর ফকির কম এখানে দেখবেন ভুল কম বরং মানহাজের মাসলাকের মধ্যে সঠিকটা বেশি তোলা আছে কথা বুঝতে পারছেন কিনা খোদ আনোয়ার শেখ কাশ্মীরি বুখারী শরীফের সভা বুখারী শরীফের সারা ফয়সুল বারির মধ্যে প্রশংসা করেছেন যারা প্রকৃত সালাফি খোদ ইমাম ইবনে হুমাম রাহমাতুল্লাহ আলাইহি সতহুল কাবিরের মধ্যে তিনি সালাফিদের প্রশংসা করেছেন খোদ আবু হায়াত সিন্দা আলী আবু হানিফা মক্তা মালিকের সারায় আবু হানিফার মালিক অনুসারী তিনি আবু তিনি সালাফিদের প্রশংসা করেছেন আল্লামা বদরউদ্দিন আইনি হামদাতুল কারির মধ্যে তিনি সালাফি দের প্রশংসা করেছেন তবে সালাফি হতে হবে ইমাম তাইমিয়ার মত সালাফি হতে হবে ইমাম ইবনে কাইয়ুমের মত সালাফি হতে হবে ইমামে আব্দুল্লাহ বিন বাজের মত সালাফি হতে হবে ইমাম সালে আল উসাইমিনের মত মত কিন্তু যে ব্যক্তি নামাজ পড়ে না চুরি করে ডাকাতি করে দাড়ি রাখে না তার টুন নিচে কাপড় পরে মসজিদে করে দিন আসার খায় না এগুলোকে সালাফি বলা কোনোদিনের জন্য জায়েজ নাই কথা ক্লিয়ার নাম ক্লিয়ার আল্লাহ তাআলা আমাদের বুঝবার তৌফিক আনায়াত করুন আমিন তাহলে রাসূলের সবাই আমরা উম্মত তাই না আল্লাহর নবীর সর্বশ্রেষ্ঠ স্ত্রীর নাম কি কেউ বললেন খাদিজা কেউ বললেন আয়েশা আল্লাহ তাআলা কোন স্ত্রী রাসূলের কোন স্ত্রীর জন্য 21টি আয়াত বা 18টি আয়াত আল্লাহর আকাশ থেকে নাজিল করেছেন তিনি কে আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহ ওয়ানহা অন্য কোন স্ত্রীর সাথে অন্তরঙ্গ মুহূর্তে থাকলে জিব্রাইল সেই কামরায় কোনোদিন প্রবেশ করতেন না কিন্তু আমার হাবিব যখন আয়েশা সিদ্দিকার সাথে অন্তরঙ্গ মুহূর্তে কাটাতেন জিব্রাইল আয়েশার হুজরার মধ্যে প্রবেশ করতেন আল্লাহর নবীর স্ত্রী গন্ডা বলতেন অন্য কোন স্ত্রীর ঘরে গেলে কোন বরকত কল্লান হাবিয়ে তৌফা আসে না কিন্তু আয়েশা সিদ্দিকার ঘরে যখন আপনি যান হাদিয়া তৌফা দিয়ে ঘরটা পরিপূর্ণ হয়ে যায় আল্লাহর নবী বলেন আয়েশার রাসূলুল্লাহর মাসখানে তোমরা কোনো মন্তব্য করবে না আয়েশার ঘর নবীর ঘর আয়েশার ঘর রহমতের ঘর আয়েশার ঘর জিব্রাইল ফেরেশতার প্রবেশ করার ঘর কাকে মর্যাদা দিয়েছেন বলা হয়ে থাকে হাদিস এবং উসুলের কিতাবের মধ্যে এসেছে আল্লাহর রাসূলের পরে সবথেকে বেশি জ্ঞানী যেই ব্যক্তি ছিলেন তিনি হলেন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা আল্লাহর রাসূলের পরে তিনি সবথেকে বেশি জ্ঞানী ছিলেন তিনি হাদিসও জানতেন তারিখও জানতেন ফিকাও জানতেন মানাকিবও জানতেন তিনি হলেন আম্মা জান আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা ইবনে ওমর জিজ্ঞাসা করলেন ও আম্মা জান আয়েশা এত সুন্দর করে ইতিহাস মুখস্থন করেছেন কিভাবে আম্মা জান আয়েশা বলেছেন আমার হাবিব তিনি যখন কোন কথা বলেছেন দ্বিতীয়বার জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন পড়ে নাই একবার শুনে আমি আয়েশা মুখস্থ করতে পেরেছি এই যে কথাগুলো আমি বলছি আমার কথা না সিয়ারু আলামিন নুবালা ইমাম শামসুদ্দিন জাহাবি 6 নম্বর খন্ডে 48 পৃষ্ঠা আয়েশার জীবনী তিনি লিখেছেন সুবহানাল্লাহ বলেন 
আম্মা যেন আয়সা যখন আল্লাহর রাসূল যখন আম্মা যেন আয়সার কোলে ইন্না কুলা বাইনা হাকিনাতি ওয়া দাকিনাতি ফালা উকরিহু সিদ্দাতাল মাউতি লি আহাদিন আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার মাথা মুবারক তিনি যখন আয়সা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু আনহার উরুর উপরে রানুর উরানের উপরে রাখলেন আল্লাহর নবী দুইটা হাত আকাশের দিকে দিয়ে বললেন আল্লাহুম্মা রাসিকুল আলা আল্লাহ তুমি তোমার বন্ধু মোহাম্মদকে তুমি কবুল করে নাও মোহাম্মদের যদি কোনো ভুল হয়ে থাকে আল্লাহ ক্ষমা করে দাও আল্লাহর নবী দোয়া করছেন আর চোখের পানিগুলো টক টক করে জমিনের মধ্যে গড়িয়ে পড়ছে আল্লাহর নবী আয়সা সিদ্দিকা রাদি আল্লাহ কনহা আল্লাহর নবীকে জিজ্ঞাসা করলেন আল্লাহর হাবিব কোনো কষ্ট হয় নাকি আল্লাহর হাবিব বলেন হা খয়বারের যুদ্ধে যখন যাই একজন ইহুদি মহিলা গুস্তের মধ্যে বিষ মিশিয়েছিল সত্তর জন সাহাবা দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছিল আমি চার টুকরা গুস্ত খেয়ে ফেলেছিলাম আর বাকি চার টুকরা গুস্তের টুকরা ওই ভাজা ছাগলের গুস্ত আমি রসুল্লাহর নবীতির সাক্ষ্য দিয়ে বলেছে আল্লাহর হাবিব আপনি গুস্তগুলো খাবেন না ওই ইহুদি মহিলা এই গুস্তের মধ্যে বিষ মিশিয়েছেন আল্লাহর নবী বলছেন আনা সৈয়দ বলতে আদম লা ফখর লাখু আমি সব বনি আদম সন্তান নেতা আমার কোনো গর্ব নাই আমি আদমের নবী ইসার নবী নাহনু আহাক্কু আউলা বি মূসা ওয়া ঈসা ঈসার মূসা যদি জীবিত থাকতো আমি রাসূলুল্লাহকে অনুসরণ করে চলতো তোমার নবী এত এমন নবী আমি মৃত মানুষকে জীবিত করার দরকার পড়ে নাই আমি আঙ্গুলে ইশারা দিয়েছি আকাশের এক টুকরা চাঁদ আকাশে রয়েছে আরেক টুকরা চাঁদ মিশরের কিংবা সিরিয়ার ব্যবসায়ীদের সামনে আবু জাহালের চোখের সামনে আমার আল্লাহ জমিনের মধ্যে নিক্ষেপ করেছেন কি বুঝলেন বখারি মুসলিমের হাদিস ইন্না হুলা বাইনা হাকিনাতি ওয়া দাকিনাতি ফালা উকরিহু সিদ্দাতাল মাউত আমার রাসূলের মৃত্যুর কষ্ট দেখার পরে আমি আর কারো কষ্ট দেখি না ওই বিশের প্রতিক্রিয়া মৃত্যুর সময় এসেছে রাসুল বলতেছিলেন এই বিশের এত প্রতিক্রিয়া হচ্ছে মনে হচ্ছে যেন উহুদ পাহাড়টা আমি রসুলের উপর চাপিয়ে ধরা হয়েছে এর থেকে বেশি কষ্ট এই বিশের নিদারণ বেদনায় আমার শরীরে লাগছে কার রসুল্লাহ খুব বিরক্ত লাগতেছে বোধ হয় কষ্ট লাগতেছে আমি কিন্তু কোনো গল্প কেচ্ছা বলতে পারি না এটা আমার দুর্বলতা আমি কোরআন হাদিস ছাড়া বেশি কিছু বলতে পারি না আর আরেকটি করতে পারি না আমি কোনো মানুষকে গালিগালাস দিতে পারি না আমি দলিলের ভিত্তিতে কথা বলবো কোরআনের ভিত্তিতে কথা বলবো সহনীয় ভালোবাসার ভিত্তিতে কথা বলবো যাতে করে তারা আমার কথা শুনে যারা আমার শত্রু যারা আমার বিরোধী তাদের অন্তরের মধ্যে যেন আল্লাহ এবং তার রসুল্লাহর কথাগুলো পৌঁছে যাওয়ায় আমি সেইভাবে কথা বলবো এটা আমার মানহাজ নয় এটা আমার মাসলাক নয় উত্তম এবং অনুত্তমের বিষয়গুলো নিয়ে উত্তম এবং অনুত্তমের বিষয়ে কথা বলবো বানাবানি করার শিক্ষা সেলফে সালেহিন্দা আমাদেরকে দেয়নি কথাকে বুঝতে পেরেছেন কিনা তদ্রূপভাবে সত্যকে লুকিয়ে সুপার উত্তম হওয়ার শিক্ষাও সালাফরা দেয় নাই সালাফরা উত্তম কথা বলতে বলেছেন কত যা আকম বাসাইরমির রব্বিক আল্লাহর পক্ষ থেকে যে সত্যির দলিল তোমার কাছে এসেছে তুমি মানুষের সামনে তুলে ধরো কুল্লু ইবাদাতিল লামিয়াত আব্বাতহা আসহাবি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাকালান ফাত্তাকুল্লাহ ইয়া মাশারাল মুসলিমিন ওয়া খুদু তারিকা মান কানা কাবলাকুম ইমাম শাতিবি রাহমাতুল্লাহ আলাই ইমাম আখলাকুন নবীর মধ্যে ইমাম রাগেব আল ইসফাহানি মওকুফ সূত্রে হুযাইফা থেকে হাদিসটি সংকলন করেছেন তোমরা প্রত্যেকটা ইবাদত করো সাহাবিদের মতন প্রত্যেকটা আমল করো সাহাবিদের মতন রসুল তার জীবনের শেষ শব্দ বলে গেছেন আসসালাত 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 এজন্য ইমাম যদি বানাতে চাও রসূলুল্লাহর যদি প্রকৃত উম্মত হতে চাও তাহলে রসুলের জীবনের সর্বশেষ নসিহত ওসিহত নামাজ 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 এখান থেকে কোনো মুসল্লি গাফিল হতে আল্লাহর নবী জীবনের শেষের দিকে নামাজ আদায় করতে পারেন না মসজিদে দুই সাহাবার কামদের উপর ভর করে গিয়েছেন নামাজের ইমামতিতে গিয়েছেন সৈয়দেনা আবি বকর রাদি আল্লাহ নামাজে দাঁড়িয়ে থাকতে পারেন না প্রচন্ড কান্না শুরু করে দিয়েছেন গোটা মসজিদ যেন কান্নার রোলে ঝরে কান্নার রোলে গুম গুম করে শব্দ হচ্ছে আল্লাহর নবী আবার তিনি হুজরার মধ্যে তার গৃহের মধ্যে প্রবেশ করলেন আল্লাহর নবী তিনি দাঁড়িয়ে পড়তে পারেন নাই একেবারে অসুস্থ অবস্থা হয়ে পড়েছেন তবু আমার আপনার মতন সিয়ারের মধ্যে বসে বসে শয়তানি মসজিদের মধ্যে তিনি করেন নাই কিসের মধ্যে বসে সিয়ারের মধ্যে বসে হাঁটতে পারে চলতে পারে সব অসুস্থ কনসার্ট দেখতে পারে গিবাদ করতে পারে মসজিদে ঢুকলে মাদা ধরে গেছে মাদা ধরে গেছে 
কোথায় পেয়েছে রে শয়তানি কোন মাঝাব এটা নাই এমন কি আল্লামা তাকে উসমানি ফিকহি মাকালাতের মধ্যে চতুর্থ বলিয়ামের 130 পৃষ্ঠা তিনি লিখেছেন এই চেয়ারের মধ্যে বসে নামাজ আদায় করা একটা বেয়াদবি সমতুল্য এই কথা আমার রাষ্ট্র আমার পক্ষে আছে এটা ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মুফতিদের মুফতাবিহিল কওল ওয়া আলাইহিল ফতোয়া সব মুফতিদের মুফতা হইছে কওলটা হইছে ফতোয়া হলো যে জমিনে দাঁড়ায় পড়বে না পারলে শুয়ে পড়বে এরপরে যদি বিছনা অযোগ্য হয় তখন লাঠিতে ভর করবে এর উপরে কিয়াস বা ইস্তিহাত হয়েছে যে চেয়ারে বসে নামাজ পড়বে কথা মনে হয় বুঝেন নাই আপনারা চেষ্টা করবেন কষ্ট করে ইবাদত করার জন্য কেননা কষ্টের মধ্যে আল্লাহ তালাকে পাওয়ার রাস্তা আছে তাহলে সাহাবিদেরকে আমরা ভালোবাসি তো নাকি তাহলে সাহাবিরা সালাতের প্রতি অচেতন ছিলেন না সচেতন ছিলেন উমর ইবদুল খাত্তাব রাদি আল্লাহ তালান তিনটা হাদিস বাই হাকিতে পরস্পর রয়েছে পঁচিশশো আঠাশ পঁচিশশো উনত্রিশ পঁচিশশো তিরিশ বৈহাকিল কুবরাতে উমরকে যখন মাগরিবের নামাজে আবু লুলু নামের ঘাতক বর্ষা নিক্ষেপ করল উমরের যখন জ্ঞান ফিরল উমর কিন্তু নিজের শরীরের কথা জিজ্ঞেস করেননি উমর প্রথমে কি জিজ্ঞেস করেছেন আমার পিছনে যে তোমরা মাগরিবের নামাজ আদায় করেছিলে তোমরা কি এই নামাজ থেকে পরিপূর্ণ আদায় করেছো আমি রসুলকে বলতে শুনেছি লাহ দিফিল ইসলাম লিমান তার কু সলাতি কেউ যদি ইচ্ছাকৃতভাবে নামাজকে পরিত্যাগ করে ইসলামের ভেতরে তার আর কোনো অংশ নেই লো পার্টিসিপেট তার কোন পার্টিসিপেট ইসলামের মধ্যে নাই সে ইসলামের কেউ না কারণ যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে নামাজকে সারে লাহদুফিল ইসলাম লিমান তার পুসলা উমর তার শরীরের খবর নেন নাই উমর তার কোনো কিছুর খবর নেন নাই তিনি আগে কিসের খবর নিয়েছেন নামাজের খবর নিয়েছেন একদিন বেলাল আজান বেলাব শীতের কনকনে ঠান্ডা রাত্রিতে উমরের উঠতে দেরি হয়ে গেল উমর উজু করার পরিবর্তে তিনি লেপ কিংবা কম্বল গায়ে নিয়ে নদীর পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল হুজুর জাল হাবিদ বলেন নাকি আল্লাহ মানাসির উদ্দিন আলবানি সিফাত ও সালাতের নবীর তেইশ নম্বর পৃষ্ঠায় ওমরের এই হাদিসটি তিনি সংকলন করেছেন ওমর ইবদল খাত্তাব সাহাবিদেরকে বললেন আমি নামাজের গুরুত্বে বুঝাবার জন্য আমার নফসকে সায়স্তা করার জন্য যাতে আজান শব্দ শোনার পরে বিছানায় ওমর আর আমি পিঠ লাগাতে না পারি এই জন্য আমি কিন্তু আমি কিন্তু আর এই ভুলটা যেন দ্বিতীয়বার না হয় এই জন্য প্রচণ্ড ঠান্ডা কনকনে রাত্রিতে আমি অমর আমি গুসলের পানির মধ্যে লাফাইয়া আমি গুসল করে এই নফসের গুলামির কাফারা দিয়া দিলাম ওমরে তো আল্লাহ হয়ে গেলেন মসজিদের মধ্যে তিনি এসার পরে তারাবি পড়লেন পড়লেন না ওবাই ইবনে কাপ তামিমদারিকে বললেন লোকদেরকে নির্দেশ দাও তারাবি পড়ার জন্য সাহাবারা বললেন অ অমর আপনি তাহলে কখন তারাবি পড়বেন অমর বললেন प्रथम दिन চার ঘন্টা দ্বিতীয় দিনেরটা ছিল পাঁচ ঘন্টা তৃতীয় দিনে ছিল ছয় ঘন্টা আর তুমি চতুর্থ দিন তিনি পড়েন নেই ফজরের নামাজ মুসল্লিদেরকে লক্ষ্য করে বলেছেন আমি আল্লাহর নবী যদি আজকেও তারাবির নামাজ পড়ে নেই এটা তোমাদের জন্য ফরজ হয়ে যাবে আল্লাহর নবী সাল্লামের হাদিস গুলাকে পেশ করে আল্লামা নাসির উদ্দিন আলবানি বলেছেন কেউ যদি তারাবির ভিতরে দুইশো আয়াতের কম পরে ওই ব্যক্তি হলো তারাবির খেয়ানতকারী আপনি কি মনে করেছেন কোথায় পেয়েছেন এগুলো আপনি আপনি নবী মানবেন নবীর তরিকা মানবেন না হাদিসের কাম নিবেন কাইফিয়াত নিবেন না নবী মানলে নবীর তরিকা ফলো করতে হবে শিবরান শিবরান বেরান জেরান সাহাবিরা গজে গজে বিগত বিগতে আমার নবীকে অনুসরণ করে চলেছে কি বুঝলেন কথা বুঝেন নাই বোধ হয় তাহলে রসুল কি মানতে হবে রসুলের মতো সাহাবিরা যেইভাবে সালাপ আদায় করেছে ওইভাবে আপনারা আদায় করবেন সালাপের প্রধান মানে ইমান মানে বৃদ্ধি পাওয়ার প্রথম সাপ হলো কোনটা নামাজ আপনি ফজর নামাজে ঘুমিয়ে থাকেন ফজর নামাজের সন্নতের ফজিলত সম্পর্কে জানেন 
জানেন এটা জানেন না মা আয়শা সিদ্দিকা বলছেন ও আন্নাল মুআহাদা দুনিয়ার যত ইবাদত এসেছে নফল এবং সুন্নতের মধ্যে সবথেকে পুক্তা শক্তিশালী আমল হলো ফজরের সুন্নত নামাজ কেউ যদি দুই রাকাত ফজরের সুন্নত নামাজ আদায় করে এই গুটা দুনিয়ার যা কিছু আছে আল্লাহ এক পাল্লায় রাখবেন আর ফজরের সুন্নতকে আল্লাহ এক পাল্লায় রাখবেন মা লাকুম ফিদ দুনিয়া ওয়াল আখিরা দুনিয়ার আখিরাতে যা কিছু আছে ফজরের সুন্নত তার থেকেও বেশি দামি আমার আল্লাহর কাছে হয়ে যাবে ফজিলতি জানে না খালি সুয়াব কম আর সুয়াব কমের পিছনে খোঁজেন এসব কোথায় পেয়েছেন আপনি সাহাবিগণ কোনটা নফল কোনটা সুন্নত কোনটা ফরস কোনটা ওয়াজিব এগুলো জিজ্ঞেস করতেন না সাহাবিগণ অন্ধভাবে ওয়াদ সাল্লাইতা ওয়াইসাল্লিমু তাসলিমা প্রমাণ আছে সুধীর দলিল আছে তার ভিত্তিতে সাহাবিরা আমল শুরু করতেন এটাই আমাদের শিক্ষা আমাদের কাজ হলো মা আতা কুমুর রসুল রসুল তোমাদের যা দিয়েছেন তোমরা তা গ্রহণ করো রসুল তোমাদের যা নিষেধ করেছেন তোমরা তা কি করো বর্জন করো তাহলে ইমানের সাত বৃদ্ধির জন্য একটি আমল নিলাম আজকে সকলেই পাঁচক্ত সালাদ পড়তে পারবো তিন সাল্লাহ আর যারা পাঁচক্ত সালাদ পড়ি তারা তাহাদ্রুতে সালাদ পড়তে পারবো তিন সাল্লাহ জি যারা পাতা পাঁচ অক্ত সালাদ পড়ার পর তাহাদ্রুতের নামাজ চাষের সালাদ প্রত্যেকটার সুন্নত মফল নামাজের ইত্যাগুলো করবেন ইন্না আক্রমা কম ইন্দি আতকম আল্লাহ যদি আপনি তাকোয়াবান বান্দা হতে চান ফরজের পাশাপাশি ইমানের পাশাপাশি ইমানের মজা যদি বাড়াতে চান তাহলে আপনার সমস্ত নফল নামাজগুলো চালু করেন নফল নামাজ আপনার ইমানকে শক্তিশালী করবে কারণ দেখা গেছে যার ফরজের ঘাটতি তার সুন্নতের ঘাটতি যার সুন্নতের ঘাটতি তার নফলের ঘাটতি যার নফলের ঘাটতি তার ইমানের ঘাটতি যার ইমানের ঘাটতি তার বেইমান হওয়ার কোনো ঘাটতি নাই এই জন্য নফল থেকে শুরু করবেন যেন ইমানের মধ্যে কমতি তারা আসে আল্লাহ তালা আমাদের বুঝবার তৌফিক দান করুন এবার ইমান ধ্বংস হয় ইমানের জন্য বর্জনীয় একটি বিষয় নিয়ে কথা বলবো এটা আমার দাবি যখন মাহফিল হয় মাহফিল কর্তৃপক্ষের দাবি কি দাবি ছিল আমি যেন হালাল রিজিক নিয়ে কোনো কিছু বলি এবং হারাম রিজিকের ক্ষতি সম্পর্কে যেন কিছু বলি এটা আমাকে স্পেশালি যখন আমি ডেটটা লিখি আমার ডায়েরির মধ্যে এটা লেখা আছে তাহলে ইমানদারদের জন্য করণীয় হলো সালা আদায় করা বর্জনীয় হলো সালাদ কবুল না হওয়ার একটি শর্ত হলো কি রিজিক হালাল রিজিক হারাম রিজিক কি রিজিক হারাম রিজিক হারাম খাইলে তার কোনো ইবাদত আল্লাহ কবুল করবেন এই ব্যাখ্যাটা আমার না বলেছেন মোহাম্মদ এই হাদিসটি মোল্লা আলী কারি আল হানাফি মেসকাত শরীফের সরা মেরকাতের মধ্যে উল্লেখ করেছেন একশো আটত্রিশ নম্বর হাদিস একই হাদিস মুসান্নাফে আবি সাহেবাতে ইমামে আবি বকর আবি সাহেবা প্রথম নাম্বার বলিয়মের দুইশো আট নাম্বার পৃষ্ঠাতে তিন হাজার চৌচল্লিশ নম্বর হাদিস তিনি উল্লেখ করেছেন রসুল সাল্লাহ আলাহ সাল্লাম বলেছেন কে বলেছেন এবার হাদিসটি শুনিয়ে নেই কষ্ট লাগবে এমনই বিয়াদবের বিয়াদব এমনই এহানতের এহানাত আমি আমার নবীর নাম পড়লাম বেশিরভাগ লোকের মুখ কিন্তু রসুলের দরুদ দিয়ে তাদের মুখ পরিপূর্ণ হলো না আমি বলি আপনারা কি বেয়াদবি শিখবেন না আদব কায়দা শিখবেন আমার রসুলের নাম নিলে সোয়াব হবে না গুণা হবে দশটা গুণা আমল নামা থেকে আল্লাহ মুছে দেবেন আর দশটা রহমত আপনার আমল নামায় আমার আল্লাহ যুক্ত করে দেবেন আর আবদুল্লাহ ইবন ওমার বর্ণনা করেছেন কুল্লু আমলি ইবনে আদম আদম সন্তানের নেক আমল আল্লাহ দশ গুণ থেকে শুরু করে করে সাতশো গুণ পর্যন্ত বাড়ায় দেন আমার নবীকে যত বেশি মোহাব্বত করে দরুদ পড়বে আমার নবীকে যত বেশি মোহাব্বত করে রসুলের দরুদ পড়বে সুন্নাত পড়বে তত বেশি সুয়াব কারো একশো গুণ কারো দশ গুণ কারো দুইশো গুণ কারো চারশো গুণ কারো সাতশো গুণ পর্যন্ত সুয়াব আমার আল্লাহ ওই গুলামের আমল নামায় লেখে দেন ওই বান্দার আমল নামায় তাকুয়া বেদে রসুলের ভয় বেদে রসুলের ভালোবাসা হোক বেদে তার আমল নামায় লেখে দেন যখন রসুলের নাম শুনবেন সাথে সাথে সাল্লাহ আলিয়া সাল্লাম বলতে মিস করবেন না রসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন কুল্লু 
যে ব্যক্তি হারাম রিজিক বক্ষণ করবে যার অন্তরে হারাম রিজিক ঢুকবে যে ব্যক্তি হারাম ব্যবসা করবে যে ব্যক্তি হারাম উপার্জন করবে আল্লাহর হাবিব বলেছেন তাকে উপর করে জাহান নামের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হবে আল্লাহর নবী বলেছেন রাতির বেলায় আমাকে আল্লাহ আকাশের উপরের দিকে নিয়ে গেলেন আমি জাহান নামের মধ্যে উকি দিলাম দেখলাম কিছু লোকের পেট একেবারে মটকার মতন উঁচু হয়ে গেছে আমি জিব্রাইলকে বললাম ও জিব্রাইল মানহা উলা এই যে লোকগুলার পেটগুলো উঁচু হয়ে গেছে এই লোকগুলো কারা বলল এই লোকগুলা হলো সেই লোক আকিলার রিবা যারা সুদ খেয়েছে আকিলার রাশি যারা ঘুষ খেয়েছে যারা হারাম মাল দিয়ে তাদের কলিজাকে অপবিত্র করেছে তাদের পেটকে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন একেবারে বিরাট বড় মটকার মতন ফুলিয়ে রেখেছেন আর ওই পেটের মধ্যে সাপ এবং বিচ্ছু ভয়ঙ্কর জিনিস দ্বারা আল্লাহ পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন আমি জানি এই কথাগুলোর দ্বারা হারাম খোরদের ইবাদত অন্তরের মধ্যে কম ঢুকবে এই কথাগুলোর দ্বারা হারাম খোরের মধ্যে কোনো প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হবে না এই কথাগুলোর দ্বারা আপনি বুঝেন না মসজিদের ইমাম সাহেব এত সুন্দর করে বক্তব্য দেন মসজিদের খতিব সাহেব বক্তারা এত চমৎকার করে मन कर আমি যখন দেখলাম তাদের পেট হারাম খুরদের পেট মোটা হয় না যেমন দেওয়ানবাগি পীরের পেট হলো এর জন্য আমাদের জন্য মডেল কত মোটা ছিল পেটটা তাই না আকাশের চাপের সাথে থেকে গেছে ওর পেটে হালাল তো কিছুই ছিল না ও আমার আল্লাহকে নবীকে নিয়ে অচ্ছব্য কথা তার বই আল্লাহ কোন পথে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সত্যিকারের গরিব ছিলেন কি না এইসব বইয়ের মধ্যে ভণ্ড দেওয়ানবাগি লিখে গিয়েছেন প্রসঙ্গ ছিল হারাম মাল বর্জন না করলে কি হবে আর হালাল খাইলে কি সুবিধা বলেন তো রসুল বলেছেন আল কাসিম হাবিবুল্লাহ যে ব্যক্তি হালাল ইনকাম করবে সে অন্য কারো বন্ধু না সরাসরি আল্লাহর বন্ধু সাত প্রকার ব্যক্তির আরসিহি আল্লাহর আরসের নিচে হবে এর মধ্যে এক প্রকার ব্যক্তি হবে যে ব্যক্তি হালাল ব্যবসা করবে যে ব্যক্তি হালাল ব্যবসা করবে তার স্থান আল্লাহর আরসের নিচে আল্লাহ করে দেবেন কি ব্যবসা করলে হালাল ব্যবসা করলে তো হারাম খাইলে আপনার ইবাদত কবুল হবে জি বর্তমানে আমাদের দেশে হারাম আছে না নাই সব থেকে বড় হারাম কোনটা সুদের সাথে লেনদেন করা তাই না বলেছে সুদের কারবার আপনাদের এলাকায় মনে হয় একেবারেই নাই কে আছে আর কারা আছে এটা জানার দরকার নাই সুদখোর যদি দাঁড়ি রাখে তার দাঁড়ি সাদা পাটের দড়ি সুদখোর যদি দাঁড়ি রাখে তার দাঁড়ি ভেড়ার দাঁড়ি ভেড়ার দাঁড়ি এর থেকে সুন্দর আছে সুদখোর যদি নামাজ আদায় করে তার নামাজ তার রোজা তার হাফ তার জাকাত তার কোনো কিছু আল্লাহর কাছে কবুল হবে না সুদ খেলে কিরকম গুনা হয় মায়ের সাথে জেনা হয় কতটুকু একদিন সমান চব্বিশ ঘন্টা চব্বিশ ঘন্টা সমান চোদ্দশো চল্লিশ মিনিট গুনা দুই প্রকার একটা হলো সদগা দুই প্রকার জারিয়া সদগায়ে জারিয়া গুনাহে জারিয়া যেমন দাড়ি কাটা গুনা লেখা হতেই থাকে দেওবন্দে বড় আলেম আল্লামা ইউসুফ লুদিয়া নবী দেওবন্দে বড় আলেম খালিদুল্লাহ সাহারানপুরি রহমতুল্লাহ আলাই তিরমিজির সরল একটি যে তিনি লিখেছেন যে গুনা হতেই থাকে এমন কিছু গুনা হলো দাড়ি কাটা গুনা হতেই থাকে এমন কিছু গুনা হলো সুদ খাওয়া গুনা হতেই থাকে এমন কিছু গুনা হলো সিনেমা তৈরি করা এক টিকেটের ছয় ছবি গুনা হতেই থাকে এমন কিছু গুনা হলো জুয়ার আড্ডা দেওয়া গুনা হতেই থাকে এমন কিছু গুনা হলো ক্লাম বুটের জন্য খেলা তৈরি করা গুনা হতেই থাকে এমন কিছু গুনা হলো বয়াতিদের গান বাজনার আসর করা মেলা দেওয়া গুনা হতেই समान चौदश चल्लिस मिनिट 
যে ব্যক্তি সুদি ব্যাংকে চাকরি করলো সুদি ব্যাংকের সাথে জড়িত রইল সুদে লেনদেন করলো কারবার করলো ব্রাক পোষিকা এনজিও টেনজিও ফেনজিও আর গুষ্টি সুদ্ধা যা আছে এগুলির সাথে সম্পর্ক করলো প্রতি মিনিটে মেয়েরা তার বাপের সাথে চোদ্দশো চল্লিশ বার ছেলেরা তার মায়ের সাথে চোদ্দশো চল্লিশ বার জেলা করেছে নবী যেহেতু বলেছেন করেছে নিশ্চিত করেছে অবধারিত করেছে তুমি স্বীকার করলে কি তুমি স্বীকার না করলে কি তুমি ঠিক বললে কি তুমি ঠিক না বললে কি আমার রসুল যা বলেছেন করা সাদাকার রসুল আল্লাহ রসুলের চাই ঠিক ঠিক কিনা বলেন কয়েকজুর দলিল কি তিরমিজি শরীফের বর্ণনা দালিল কি নাসাই শরীফের বর্ণনা চোদ্দশো চৌচল্লিশ নাম্বার হাদিস আল্লাহর রাসুল তিনি বলেছেন ওয়ান যাদের ইবনে আবদুল্লাহ রাধি আল্লাহ ওয়ান হকল কাল রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম সীমালে জুনুবে মাসরিকে মাগরিবে পূর্ব পশ্চিমে উত্তরে দক্ষিণে আমি আবার আমার ভাইদেরকে বলছি যখনই আমি আমার হাবিব রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের নাম বলবো হাদিস বলবো সাথে সাথে দরুদ না পড়লে আপনি হবেন বিশ্বমানের কোয়ালিটিবিহীন বেয়াদব আল্লাহ রসুল বলেছেন ইন্নার রিবা তালা সুদের গুনাহের দরজা হলো তিহাত তুটি কয়টি দরজা সর্বনিম্ন দরজা হলো সব থেকে ছোট দরজা হলো সুদখোর তার মাকে মহিলারা তার বাবাকে বিবস্ত্র করল মহিলাগণ তার বাবার সাথে আর পুরুষেরা তার মায়ের সাথে জেনা করল ক্লিয়ার ক্লিয়ার নান ক্লিয়ার কথা বলেছেন মোহাম্মদ যখন সবসময় সুদ খাবেন তাহলে চব্বিশ ঘন্টাই মায়ের সাথে খালার সাথে এবার আসেন দ্বিতীয় ক্লাসিফিকেশন তাহলে সুদখোর কাকে বলবো রসুল বলেছেন সুদখোর চার প্রকার ব্যক্তি মুসলিম শরীফের সতেরোশো উনষাট নাম্বার হাদিস সুদখোর কয় প্রকার ব্যক্তি বলেছেন মোহাম্মদ আবি হুরায়রা বলেছেন বিশ্বনবী সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম তিনি বলেছেন আখিলার রিবা ব্যক্তি আল্লাহ এবং তার নবীর কাছে সুদখোর বলে গণ্য হয় অথচ আমার দেশে সুদখোরের সংখ্যা বেশি না কম আমি এই এলাকার সব সুদখোর বাইদেরকে বলতে চাই তোমরা যত নামাজ পড় না কেন তোমরা যত রোজা কর না কেন তোমাদের ইবাদত আল্লাহ আকাশের উপর যায় না রসুল বলেছেন কে বলেছেন এই হাদিসের শেষ অংশ রসুল বলেছেন যারা সুদের সাথে লেনদেন করে রুটি তৈরি করার সময় ওই চুলকে টান দিলে যেমন খামির থেকে বের হয়ে যায় একজন সুদখর তার থেকে অধি তাড়াতাড়ি ইসলাম থেকে বের হয়ে যায় মসজিদের কমিটিতে মাদ্রাসার কমিটিতে সুদখুর কে মসজিদের কমিটি বানানো হয়েছে আপনাদের এলাকায় হয়নি বিভিন্ন জায়গায় আছে না নাই ঝাড়ুর মধ্যে ময়লা দিয়ে যেমন ঝাড়ু পেটা করে ময়লা বের করে দেন এই সমস্ত অযোগ্য শৈতানদেরকে চুপকুরদেরকে মসজিদ থেকে তার থেকে তাড়াতাড়ি বের করে দেওয়ার চেষ্টা করে কোন সুৎখোরের জায়গায় মসজিদে হবে না মসজিদের মুতুয়াল্লি প্রথম করেছেন সৈয়দেনা ইব্রাহিম তারপর করেছেন ইসমাইল 
طهر بيتي للطائفين والعاكفين ورقع السجود او ابراهيم او اسماعيل الله خطت طواف قريب جنو اتقف قريب جنو پوبتر قرد داو امرا بولا ما الله قر شد قر کے مرد در مرد در متوالی گری قرد پار بے اللہ رواز اسنا نائی اللہ تعالیٰ قرآن نجی بکھا قرد چین سورة توبار اثر نم برائی تیری بیتر اللہ بولی چین انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر اللہ رکھو اپنا تارائی آباد کر بے جارا اللہ اب ان پر کال کے بھائی کرے چل بے شتران ازو نئی نماز نئی ٹوپی نئی داری نئی اسلام ارشاد پر کرو شمپر کوئی رئی چود کور گوش کور جو تو کور مانوش کے اور نئی بیچار کرے تاکہ اب تو شد کرے بھائی کے ٹھوکیے جو من اب تو شد کرے بے کے ترواریش بجیے دائمی ایمون دلال در کے ایمون بات پات در کے مجھے در کمیجی دے بسر جائز نائی ایتا امار فتوہ نا فتوہ دیا چن کے امار اللہ ہے مرجد کارا بات کر بے ایبار اللہ بکتب باستے نا نائی سورة توبہ نوائی نمبر سورة ایک شو بارو نمبر آیات اللہ بولے چن اتائبون العابدون سائحون راکعون ساجدون العامدون بالمعروف اللہ رکھو اٹھا ترائی آباد کر بے جارا توبہ کاری اللہ رکھو شمشا کاری رکو کاری سجدہ کاری شد کا جر آبیس اور شد کا جر نشت کرے ایمان گھٹا اللہ رکھو جنو سرے دیتا ہوئے ٹھیک کی نا تلے زارا اکاز گلو کرنا تا دیر شد پہ امار اللہ ایمان اسلام ایر کنو رکم شد پر کنائی ای جنو مومن ہوتے کے لئے ای حرام بڑھ جن کرنا دور کر آسن ہائی اتا چھو اپنا در دشت کن تو شد دی شمستہ کے بھر پور کرا ہوئے چھے شد کے مانوس کو نو گناہی مونے کرنا اللہ قصام اپنا را جارا شد مانوس کے قصد کے کھے چھن اوئی مانوس کے جو دی شدر ٹاکا پنکھانو پنکھانو بجھئے اپنے نا قبر مدد ڈھوکین اللہ قصام امار اللہ اپنا را ماک کر بینا جی پر جن تو اوئی باندار شد پھریے نا دا ہوئے چھے ہسکرے کی زکاة تو دی کی شد کھر ہسکرے نا مدد دیشے हुस्कुरे शोध होलो तो हुस मन शुद्ध कुरे हाँच होलो तो उस भी शुरमा आतोरार कुरमा हुस शुद्ध कुरे हाँस की तो उस भी किनार जुन्न जाए आतोर लागन और जुन्न जाए कुरमा खाओ और जुन्न जाए आर शुरमा लागन और जुन्न जाए मोदीना रखे जुर खूब मिष्टी जा आतोर खूब भालो लगे किंतु शुद्ध मागार तीन सात्ते प اور حضر کنو ملو اللہ کا سنائی اور موتو حاضی اللہ دور کرنائی ٹھیک کی نہ بولیں ایک کا لوگ بشال بورو سفر کرے اللہ کا سن دعا کرے چھے تین می جی تین حضر دوی نمبر حدیث کی صحیح سنو دے ان لے کرے چھے رسول بولے چھن اتیلو سفر اشعت اغبر یمد یدیہ الى السماعی یا رب یا رب ایک کا لوگ بشال بورو سفر کرے چھے चुल गुलु एल मेलो जामता मौला डारी गुलु एल मेलो दुआ करे चे अल्लाह तुम्हें अमार गुना के माफ करे दाव किंतु अल्लाह बोल लेन अमितार गुना के माफ कर बुना रसूल बोले चे क्या नो जनवा मर सहबारा वा माता आमु को हराम होन ए लोग ता जा खाए ता हराम वा माल बस को हराम होन ए लोग ता जा पुरी दान करे ता हराम वा मशरब को हराम होन ए लोग ता जा पान करे ता हराम चुलेर गुरा थे के पायर तोला पर जंतु समोगुरा के � तबेर कुन दुआ कबूल करें न के अल्लाह बोले चिन कुन हराम कुरे दुआ अल्लाह रुपर जाए ना अबार शुद्ध कुर देर के अल्लाह जहाँ ना मेर भेतोरे नास्तार बाबस्ता कर बीन शुद्ध कुरे विरुद्ध दे घुस कुरे जन्नो हराम कुरे जन्नो नास्ता आसरा नहीं अल्लाह बोले सर हाँ तुम आप जन्नो नास्ता तो इरी कुरे ची अल्लाह रब बुला लामीन कुरान में करें में बोले चेन आखिरों ने मीन शज़री मीन ज़ब्बान तो आमुल अतीम तबेर के ज़ख़्म फल खाना हवे 
আল্লাহ তালা কোরআনের অন্য জায়গায় বলেন ও সুকু মা আন হামি ম্যান আর তারা যখন তামার গলিত পানিগুলো পান করবে তাদের নারী বুড়িগুলো ফুটন্ত টকবক করে শরীর থেকে বের করে দেবে এবার তারা চিৎকার করে বলবে আল্লাহ একটু পানির ব্যবস্থা করে দাও আল্লাহ তালা জাহান নামের দারোগা মালিককে বলবেন পানির ব্যবস্থা করে দাও এবার মালিক পানি খাওয়ানোর পরিবর্তে তার মাথায় পানি ঢেলে দেবেন তাদের মাথায় যখন টকবকে পানিগুলো ঢেলে দেওয়া খাবে তাদের মাথার মগজ গুলো ভাপের মতন পড়তে থাকবে তাদের জিব্বাটা আস্তে আস্তে নাবি পর্যন্ত চলে আসবে এবার তারা চিৎকার করে বলবে আমাদেরকে জাহান নামের মধ্যে থেকে বের করে দাও তারা জাহান নাম থেকে বের হতে চাইবে কিন্তু আল্লাহ তালাম একজন জাহান নামের প্রহরী তৈরি করে রাখবেন তাকে লোহার কদা দিয়ে পিটানো হবে তার হাত আড্ডি গুলো আবার জাহান নামের মধ্যে চলে যাবে এবার বলবে আল্লাহ জাহান নামের আগুন তুমি কমিয়ে দাও আর আল্লাহ ফতুয়া দেবেন কুল আল্লাহ বলেছেন আমি জাহান নামের আগুনকে দুনিয়ার আগুনের চাইতে সত্তর গুণ ভারী করে দেব এবার জাহান নামের শরীরে জাহান নামের আগুন যখন লাগবে তাদের শরীরে ফুসকা পড়ে যাবে তারা চিৎকার করে বলবে আল্লাহ আমাদের আগুন সরিয়ে দাও কিন্তু কাল মুখলি উঁচু কিন্তু আগুন সরবে না তাদের চেহারা গুলো ঝলছে যাবে আমার চেহারা শরীরের ভিতরে যাতে আগুন লাগতে পারে আল্লাহ তালা বলেছেন তাদের চেহারার ভিতরে আলকাতরা ঢেলে দেওয়া হবে আলকাতরা যখন ঢেলে দেওয়া হবে তাদের শরীরের মধ্যে দাও দাও করে আগুন গুলো জ্বলে উঠবে তাদের চামড়া গুলো পুরে যাবে আমি যতগুলো আয়াত পড়লাম জুখরুফ থেকে আঠাশ থেকে তিরিশ নাম্বার আয়াত আমি যতগুলো আয়াত পড়লাম মুমতা হিনার চৌত্রিশ থেকে ছত্রিশ নাম্বার আয়াত আমি যতগুলো আয়াত পড়লাম সুরা দুখানের আঠারো থেকে বাইশ নাম্বার আয়াত আমি যে আয়াত গুলো পড়লাম आईनजीवी सरकार लीगल नोट दिए যে সম্মানিত বক্তা যারা বক্তব্য দেয় ওয়াজ মাহফিলে তারা যেন কোরআন এবং রসুল্লাহর হাদিসের রেফারেন্স সহকারে বক্তব্য টেনে জাতির সামনে এইগুলো নিয়ে বুঝায় এটা আমাদের জন্য নাসুর মিন আল্লাহ অফাতহং করিব সহায়তা আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে বিজয় আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে আমরাই জাতিকে শিখিয়েছি কিভাবে সহি হাদিস ভিত্তিক জালিল কিচ্ছা কাহিনী পরিত্যাগ করে উন্মত্তের সামনে কথা বলতে হবে সোনাবানের কিচ্ছা বন্ধ হয়ে যাবে বাইন মাসের কিচ্ছা বন্ধ হয়ে যাবে আচার রুটির কিচ্ছা বন্ধ হয়ে যাবে তারপরে লাইলে বন্ধুর কিচ্ছা বন্ধ হয়ে যাবে শুধু থাকবে কোরআনের কথা রসুল্লাহ হাদিসের কথা যত রসুল বলেছেন মান কলা বিহি সাবাকা আমিলা বিহি উজেরা অমান হাকানা বিহি আদালা যে ব্যক্তি কোরআন থেকে কথা বলল সে সত্য কথা বলল যে ব্যক্তি কোরআন হাদিসের কথা শুনে আমল করল আমার আল্লাহ নিজে সেই আমলে সোয়াব দিয়ে দেবে এবং যে ব্যক্তি কোরআন হাদিস দিয়ে বিচার করল এই জমিন সেই ন্যায় বিচার করলো মহাত্মা মালিকের দুইশো সাতষট্টি নাম্বার হাদিসটি আপনার সামনে উপস্থাপন করলাম অথচ আল্লাহ রাসুল বহুত আগেই বলেছেন যে একজন মানুষের জন্য মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য অতটুকুই যথেষ্ট সে শূন্য আর বয়ান করল রসুল বলেছেন উস্তিরি আলাইলাতার আমি যখন মেরাজ করলাম আমি জাহান নামে উঁকি দিলাম তুকরিদু শিফা গহম মকারিদু মিনান্নার কিছু লোকের জিব্বাকে আগুনের কেচি দ্বারা কেটে ফেলা হচ্ছে ও জিব্রাইল এই লোকগুলো কারা তখন জিব্রাইল বলবে এই লোকগুলা হলো বক্তা যারা খোদবা দিয়েছে বক্তব্য দিয়েছে নিজের মন গড়া মৌজ হাদিস বর্ণনা করেছে খবরদার হানাফি মাজহাবের দুহাই দিয়ে মিথ্যা হাদিস বর্ণনা করা যাবে না সুন্নিয়তের দুহাই দিয়ে মিথ্যা হাদিস বর্ণনা করা যাবে না হানাফি মালেকি সাফি হাম্বলি 
সুন্নি মুসলমান সব শিয়া ছাড়া যত মুসলমান আছে সব মুসলমানের মাসলাকে একটি কথা বলা আছে রাসুলের হাদিস মান কাদাবা আলাইয়া মুতাআম্মিদান ফালিয়াতাবাউয়া মাকআদাহু মিনান নার যেই কথা আমি নবী বলিনি আমার নবীর নামে কেউ যদি চাপিয়ে বলে তা থাকার জায়গা কোথায় জাহান্নামে এমন কি Hanafi মাযহাবের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস হাফেজ নুরউদ্দিন ইরাকি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি Hanafi মাযহাবের প্রথম শ্রেণীর মুহাদ্দিস আল্লামা নিমবি Hanafi Hanafi মাযহাবের দ্বিতীয় শ্রেণীর মুহাদ্দিস আল্লামা জামালউদ্দিন জাইলাই নাজবুর রায়া Hanafi মাযহাবের উসুলের সমস্ত উসুলাইনরা এই কথা লিখেছে জাল হাদিস প্রচার করা কাবিরা গোনা বিভ্রান্তকর কেচ্ছা বলা কাবিরা গোনা আর আমার আল্লাহ শিখিয়েছেন ইয়া আইয়ুহার রাসূল বাল্লিগ মা উনজিলা ইলাইকা মির রাব্বিক মা ইয়াম ইলমে নাহুর বাসায় এই মাকে বলা হয় আল্লাহর পক্ষ থেকে যা নাজিল হয়েছে তুমি কেবল মানুষের সামনে তার বক্তব্য দাও সুতরাং কেচ্ছা কাহিনীর যুগ শেষ হয়ে গেছে এখন কোরআন হাদিসের বাংলাদেশ ঠিক কিনা বলেন এই জন্য পীরের ব্যবসায় আগুন ধরবে এই জন্য মাদারের ব্যবসায় আগুন ধরবে এই জন্য তাবিজ ব্যাপারীদের ব্যবসায় আগুন ধরবে কারণ জনগণ এখন ডক্টর জাকের নায়কের মতো রেফারেন্স ভিত্তিক বক্তব্য শোনার রুচি হয়ে গেছে এই জন্য ভুরি গঙ্গায় খর্নি পাক মিথ্যা কেচ্ছা কাহিনীর বক্তার গুষ্টিরা সব নিপাত দাঁত এই জন্য আমার বাংলার জমিন কোরআন হাদিসের জন্য জমিন আপনি মাজহাবে Hanafi হন কোনো সমস্যা নাই মামুনুল হকের মতো কথা বলেন হাসান জামিলের মতো কথা বলেন আপনি কোরআন হাদিস দিয়ে কথা বলেন আল্লাহ মাহদুল হকের মতো হাদিসের খেদমত করে কথা বলেন মোল্লা আলী কারের মতো আপনি মেশকাতের ছড়ার খেদমত করেন আমার ছা কাশ্মীরের মতো আপনি বুখারী ছড়া রাখেন আল্লাহ বদরউদ্দিন আইনির মতো বুখারী ছড়া রাখেন জাকি উসমানির মতো অর্থনীতিবিদ হন কিন্তু জাহিলিয়াতের কোনো সুযোগ কোনো মাজহাবের মধ্যে নাই এগুলি স্পষ্ট কথাবার্তা ঠিক কিনা বলেন এটা আমার দেশে আমার দেশে বক্তব্যর নামে এই লোকগুলো সমাজের মধ্যে ফেতনা ছড়াচ্ছে আল্লাহ তাআলা আমাদের বুঝবার তৌফিক দান করুন মনে রাখবেন হারাম বক্ষণ শুদ্ যেমন হারাম বক্ষণ যেই বক্তা মিথ্যা বক্তব্য করে রাতে টাকা ইনকাম করে নিয়েছে ওর এই টাকার মধ্যে বিষ ঢুকে গেছে কারণ এটা আমার আল্লাহ রাসূল তার দায়িত্ব দেন নাই এই ঠোঁট তারা জাহান নামের মধ্যে নিয়ে যাবে কোথায় নিয়ে যাবে এই জন্য ইমাম শিরিন বলেছেন মুসলিম শরীফ মুকাদ্দামা সাত নাম্বার পৃষ্ঠায় বলা হচ্ছে ইন্ন হাদাল ইলমা দীনুন ফানদুরু আম্মান তাখুদুনা দীনাকুম তুমি কার কাছ থেকে দ্বীন নিচ্ছ তাকে ভালো করে খেয়াল করো দেখো লোকটা দ্বীন কোথা থেকে নিয়েছে কথা ক্লিয়ার নাম ক্লিয়ার পরিষ্কার না পরিষ্কার এই জন্য আমি স্পষ্ট করে বলতে চাই মুমিনদের কিছু অর্জন করতে হবে কিছু বর্জন করতে হবে তাই আসেন এই ধরনের হারামগুলো আমরা বর্জন করে নেই আল্লাহ তালা আমাদের বুঝবার তৌফিক দান করুন ওয়াজ চলবে না বন্ধ করে দেব চলতেই থাকবে সারা রাত কোন লোক যদি উঠা নামা করে তাকে ধরে বসিয়ে ফেলবেন কারণ এটা আদবের খেলাপ কিসের খেলাপ জি কোন কোন সুযোগ নাই কারণ মুনাফিক হয়ে মরুক এটা আমি চাই না চাই তাহলে ওয়াদা তো দিয়েছেন আল্লাহ রে আর বের হওয়ার কোন সুযোগ আছে কোন সুযোগ নাই মহান আল্লাহ তালা আমাদের বুঝবার তৌফিক আনায়ত করুন এবার মোমেনদের কিছু করণীয় বললাম বর্জনীয় বললাম আবার মোমেনদের কিছু করণীয় বলবো কি না মোমেনদের একটি করণীয় হলো যেগুলো করলে ইমান বাড়বে আপনাদের বাড়ির পাশের প্রতিবেশী রুগাকান্ত আছে অসুস্থ আছে আছে না মরার সময় হুজুরদের ব্যবসা বন্ধ হয় না জায়া আল্লাহ রাসুল বলেছেন তোমরা তার এক কালেমার তালকিন দাও তালকিন মানে কি সহজ কথা তালকিন মানে কি যে ব্যক্তি মূর্ষ ব্যক্তি কথা বলতে পারে না আর সব থেকে ইমানদারের সহজ কথা কোনটা বুদ্ধিমানটা বলতে পারে যৌতু রসুল বলেছেন মৃত্যুর শেষ কথা লা ইলাহা ইল্লাহ বলে আল্লাহ তার জন্য জান্নাতকে ওয়াজিব করে দেন বুখারি শরীফের হাদিস মুসলিম শরীফের হাদিস কিন্তু জায়া সেখানে অনেক বড় বড় সুরা পড়েন তখন ফেরেস্তারা যখন মৌত আসে কি রে এই যে বলতেছে আয়া তুমি এটার উপর আমল করেছ আমল করবে কি করে তখন উল্টা সুয়াবের জায়গায় কিল গুতা খাওয়ার সম্ভাবনা আছে না নাই ফজরিবু ফৌকল আনাকি ফজরিবু মিনহুম কুল্লা বানান 
তবে প্রত্যেক আঙ্গুলের গিটে গিটে এবং ঘাড়ে ঘাড়ে গিরায় গাড়ায় শাস্তি দেন মালাকুল মৌত সহ মৃত্যুর ফেরেস্তাগণ ঠিক কিনা বলেন এই জন্য মোমেন্টা যখন মরে যাবে বা মুমূর্ষ ব্যক্তিকে যখন দেখতে যাবেন একজন অসুস্থ ব্যক্তি হয়েছে দেখতে যান কেউ দেখতে যাওয়ার কোনো ফজিলত আছে কি ফজিলত ফজিলতটা বলেন আমি হাদিস বলছি মিলিয়ে নেন সহি ইবন হিবান আল্লাহ ভালো মন্দ কোন কথা বলেন তার শরীরের হাল জিজ্ঞাসা করেন আপনার কেমন লাগছে তার জন্য খাবার দাবার নিয়ে যান ইহিদ রহমা সে যেন আল্লাহর রহমতের মধ্যে ডুবে থাকে কার নিকটে গেলে কেউ যদি রুগাকান্ত হয়ে যায় রুগ্ন ব্যক্তি হয়ে যায় তার সামনে বসে থাকলে আপনি আল্লাহর রহমতের মধ্যে ডুবে থাকবেন ক্ষমা প্রার্থনা করে কাকে দেখতে গেলেন রুগী ব্যক্তিকে দেখতে গেলেন অথচ রুগী পার্শ্ববর্তী ব্যক্তির আত্মীয় মরে আছে কিসের ইমানদারের কোনো খবর নাই তারা ইসলাম বুঝেই না পাশের চাচা রুগাকান্ত ব্যক্তি আছে অথচ চাচাকে তার ভাতিজা দেখতে যায় না আফসোস যদি আপনাদের মধ্যে শরিয়াত থাকতো শরিয়াত কতই না কতই না মজা ছিল নবী সাল্লাহ আসলামের আপন চাচা ছোট চাচা রাসুলের সর্বশ্রেষ্ঠ ছোট চাচার নাম কি বলতে পারেন কেউ আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিফ সর্বশেষ চাচার নাম কি রসুল একদিন এক বছরের বড় মাত্র রসুলের কয় বছরের বড় রসুল সাল্লাম মানে তার দাদা আব্দুল মুত্তালিফ শেষ ঘরে বিয়ে করেছিলেন সেই ঘরে তার দুই চাচা আমির হামজা আর আব্বাস রসুলের যারা আপন দাদির ঘরের চাচা এরা কেউই ইসলাম গ্রহণ করেনি কিন্তু শেষ ঘরের চাচারা ইসলাম গ্রহণ করেছে সুতরাং সৎ চাচাকে সৎ হতেই হবে ঠিক নেবে ঠিক আর আমার দেশের হিন্দুদের কাছ থেকে শিখছে কোথাকার সৎ পায়ের জুতা খুলে তার গালে আগে তিনটা বাড়ি লাগান তুই সৎ বলার সুযোগ পাইনি কোথ থেকে কোন শয়তান তোর শিক্ষা দিয়েছে যেই কথা বলেছে ওই ব্যাটারটা শয়তান শরীয়তে সৎ বলে কোনো শব্দ নাই বাবা এক আছে কল্লো সেই ইলাল আসলিহি প্রত্যেক জিনিস তার মূলের দিকে ফিরে যাবে সৎ বলতে কোনো শব্দ শরীয়তের মধ্যে নাই রসুল তার চাচা আব্বাসের সামনে জুড়ে কথা বললেন জিব্রাইল ওহিক নিলেন তফসিরে ফতহুল মাজিদ এসেছে হাদিসটি মুসান্নাফে আব্দুল রাজ্জাক এসেছে হাদিসটি প্রায় এগারোটি তফসিরে হাদিসটি এসেছে রসুলকে জিব্রাইল বললেন হে রসুল আপনি যদি আপনার চাচা আব্বাসের সামনে আপনি নবীর কণ্ঠকে উঁচু করেন আমার আল্লাহ আপনার নবীতি এবং আপনার আমল সমূহ সব বিনষ্ট করে দেবেন কার সামনে ছোট দাতার সামনে আল্লাহর নবী তিনি বলেছেন আম্মার রাজুল হুসিন ও আবিহিব আম্মার রাজুল হুসিন ও আবিহিব আম্মার রাজুল হুসিন ও আবিহিব নবী বলেছেন মুহাম্মদ রসুল্লাহ বুখারি শরীফের আদাবুল মুফরাদের উনিশশো পঞ্চান্ন নাম্বার বুখারি শরীফের হাবিস আল্লাহর নবী বলেছেন চাচা হলো পিতার সমতুল্য চাচা কার সমতুল্য সামনে আর কোনদিন জুড়ে কথা বলেন নেই আল্লাহ নবীর ইন্তেকালের পরে দুর্ভিক্ষ বৃষ্টি আসে না ওমরের 
খেলাফতের সময়ে আকাশে কোন বৃষ্টি নাই অমর বললেন আল্লাহ আমার নবী জীবিত নাই কিন্তু নবীজির আপন চাচা আব্বাস তোমার দরবারে হাত তুলেছে আব্বাসের নেক আমলের দোয়ায় তুমি আল্লাহ বৃষ্টি নাজিল করো আল্লাহর রাসূলের চাচা আব্বাস যখন হাত তুললেন হাত তুলতে দেরি হয়েছে আকাশ থেকে বৃষ্টি নামতে দেরি হয় নাই কি বুঝলেন রাসূলের চাচার মর্যাদা আছে না নাই আর আজকে ভাতুষ্পুত্ররা চাচার কোনো মূল্যায়ন করে না বাবার সাথে যেমন ব্যাখ্যা করতে যে বলেছেন এখানে আপন পিতা আপন দাবা চাচা এমন কি মামা এমন কি খালা এমন কি ফুপু এই আয়াতের অল্পভুক্ত কারা মার সামনে জোরে কথা বলা হারাম খালার সামনে জোরে কথা বলা কি ফুপুর সামনে জোরে কথা বলা কি হারাম বাবার সামনে জোরে কথা বলা কি হারাম আপনার বাবা যদি আপনার ডান গালে চর মারে আপনার চাচা আপনার বাম গালে মারার অধিকার আছে না নাই শরীয়ত তাকে দিয়েছে বাবার জন্য একটু খাবার নিলে চাচার জন্য একটু খাবার নিয়ে যাবেন বাবাকে একবার দেখলে চাচাকেও একবার দেখবেন এটা আমার শরীয়তের নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহর শিক্ষা আর আপনি রুগী ব্যক্তির দেখতে যান না আপনি রুগী ব্যক্তির খেদমত করতে যান না পার্শ্ববর্তী ব্যক্তি এই জন্য মৈত্রী কবিতায় আব্দুল কাদের সুন্দর করে বলেছিলেন হাসরের দিন বলিবেন খোদা হে আদম সন্তান তুমি মরে করোনাই সেবা যবে সিনু রুগে অজ্ঞান এটা কিন্তু বুখারি মুসলিমের হাদিসে কুচ্ছি আল্লাহ তালা বলেছেন যে হাসরের দিন বলবেন যে তুমি আমার খাওয়াও নাই বান্দা বলবে কেমনে খাওয়াবো আল্লাহ বলবেন তুমি মানুষকে খাওয়ালেই তো আমাকে খাওয়ানো হতো ইনিস করুল্লাহ ওয়াস করুন নাস যে ব্যক্তি মানুষের শুক্রিয়া আদায় করে না সে ব্যক্তি আল্লাহর শুক্রিয়া আদায় করে না বাড়িতে যে বলেন সুবাহ তাহলে ইমানদারদের জন্য করণীয় হলো যে বর্তমান করোনাকালীন পরিস্থিতিতে যে সমস্ত রুগী ব্যক্তির জানা হয় না দাফন হয় না দেখেছি প্রশাসনের অনেক ভাইয়েরা অত্যন্ত গুরুত্ব দায়িত্ব নিয়ে তারা এই কাজগুলো করেছে আপনারা কোনো দিন এগুলোকে মনে করবে না মনে রাখবেন আমরা তাওয়াক্কল করি কার উপরে সুতরাং রুগীকে পরিবর্তন করে আপনি সতর্কতা অবলম্বন করেন কিন্তু রুগী ব্যক্তির সেবা সুসুস্থরা করলে আপনার করোনা হবে এমন ধারণা যদি আপনি রাখেন তাহলে আপনি টাটকা সেরকে আকবার করবে আপনার বউ অটো তালাক হয়ে যেতে পারে কথা বুঝলেন নাই বোধ হয় আপনার আকিদা থাকবে সতর্কতা অবলম্বন করবেন লা আদুয়া ওয়ালা তিয়ারা কোন রোগকে সোয়াসুই মনে করবেন না বলেছেন মোহাম্মদ আবার আরেক হাদিস রসুল বলেছেন ইন্নাতউন তেআলাতান নার মহামারী আগুনের মতন ছড়িয়ে পড়ে এখন মুমিনরা কয় যাই কোন দিকে একবার বলেন রোগ রে সোয়াসুই মনে করো না আরেকবার বলেন রোগ ছড়িয়ে যায় এর অর্থ হলো আপনি সতর্কতা অবলম্বন করবেন আবার আল্লাহর প্রতি কি করবেন এক সাহাবা ওটের রশি উঠায় বলেন রসুল আমার জন্য দোয়া করেন আমার ওট যেন না হারায় রসুল বললেন তোমার ওট কোথায় বললেন আল্লাহর হাবিব আমি ওটের রশিটা উঠায়া ছেড়ে দিয়েছি আল্লাহর হাবিব বললেন তুমি দোয়াও করো আর ওটের রশিটা শক্ত করে জমিনের মধ্যে বাধ সুভার আল্লাহ বলবেন না কোনো বাড়াবাড়ি নেই শরীয়তে কি নেই আল্লাহর নবী মসজিদ অনুভবিতে ঢুকেছেন একজন লোক কোমরের মধ্যে দড়ি বেঁধেছেন রসুল বললেন মাহাদ আল হাবাল এটা কিসের রশি রেখেছো রসুল এই লোকটা নামাজের মধ্যে দাঁড়ায় যখন ঘুম এসে যায় আমাদের হাতে দড়ি দিয়েছে আমরা দড়ি দড়ে টান দেই তার ঘুম ভেঙে যায় আবার সে নামাজে দাঁড়িয়ে যায় রসুল বলছেন মাহাদ আল হাবলুন এটা কিসের দড়ি দিয়ে তার ইবাদত করেছো আল্লাহ রসুল বলেছেন ইদা সল্লি হাবুকুম না সাপা যখন তোমাদের মধ্যে কারো নামাজ পড়ার ইচ্ছা হবে রাতের বেলায় তাহার দুধ পরে দাঁড়িয়ে যাবে ও ইদা তারা দফাল ইয়ারকোট আর যখন ঘুম পাবে তুমি জমিনের মধ্যে বিছানার মধ্যে ঘুমিয়ে যাবে আমি রসুল জেগে ঘুমাই আবার দাঁড়াই আমি রসুল বাজার করি আমি আবার স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করি আবার আমি রমজান মাসের সিয়াম রাখি আবার আমি নফল সিয়ামও রাখি আবার আমি নফল সিয়ামও সারি শরীয়তের মধ্যে কি নাই কোনো গুলো নাই দিনের মধ্যে কোনো বাড়াবাড়ি নেই লাফি দিন তোমরা শরীয়তের মধ্যে বাড়াবাড়ি করো না কি করো না আর আমরা কি করছি অতিশয় বাড়াবাড়ি করছি আপনাকে 
রোগীর সেবা শুশ্রূষা করতে হবে কি পারা যাবে না পারা যাবে তো ইনশাআল্লাহ জি এবার সর্বশেষ কনক্লুশন টেনে আলোচনা শেষের দিকে নিয়ে আসব রাতের গভীরতা বেড়ে গেছে প্রচন্ড কোন কোনে ঠান্ডা যখন জাহান্নাম ঠান্ডার মধ্যে নিঃশ্বাস ফেলে তখন জমিনের মধ্যে প্রচুর ঠান্ডা ফেলে আর জাহান্নাম যখন গরমের সময় নিঃশ্বাস ফেলে তখন জাহান্নাম এর নিঃশ্বাসের প্রভাবের কারণে জমিনে গরমের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায় বলেছে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম বুখারি শরীফের বর্ণনা তাহলে এখন কে নিঃশ্বাস ফেলছে কোথায় জমিনে কেন আল্লাহর হুকুমে দেয় দুজক গর্জন করে দুজক কি করে গর্জন করে এই যে মোমেনরা মোমিনদের ইমান বাড়বে কেমনে মোমিনদের ইমান অনেক কিছু করলে বাড়বে না মোমিনের ইমান বাড়বে একটি জিনিস করলে সেটা কোনটা জানেন তাকুয়া অর্জন করলে কি অর্জন করলে তাকুয়া তাকুয়া কারে কয় তাকুয়া কাকে বলে বুঝলেন না সাহাবিদের মধ্যে সব থেকে বড় আলেম কে ছিলেন বলতে পারেন কেউ এখন বলবে আলী একজন বলবে না বিবাকর একজন বলবে না আমার সাহাবিদের মধ্যে সব থেকে যে বেশি বড় আলেম ছিলেন তিনি হলেন উবাই ইবন কাব্লাহ কি বলেছি আমার অন্য কোন সাহাবিকে প্রশ্ন করলেন না উবাই ইবনে কাবকে বললেন অ উবাই ইবনে কাব আমাকে বলো তাকুয়া কি জিনিস উবাই ইবনে কাব বললেন আপনি রাস্তায় চলার সময় যেমন একটা কাটা ফুটলে আপনি যেমন সতর্কতা অবলম্বন করে যান আপনি আল্লাহর ভয়ে গুনা থেকে এইভাবে ফিরে যাবেন এটার নাম হলো আরবিতে তাকুয়া একজন ইমানদারের কোয়ালিটি অর্জন করতে গেলে তাকুয়া অবলম্বন করার দরকার আছে না নাই दान আল্লাহর কোন বান্দা যখন আল্লাহকে ভয় করে আর যখনই শয়তান থেকে ওসুহতা দেয় সে যখনই আল্লাহকে স্মরণ করে আল্লাহ তালা হেদায়তের জন্য দুইটা চোখকে খুলে দেন এই জন্য তাকুয়া আছে যেখানে আল্লাহর ভয় আছে যেখানে আমরা আছি কি সেখানে আল্লাহর নবীকে আল্লাহ রাবুল আলমিন তিনটা জিনিস শিক্ষা দিলেন এক হলো ইমান শিক্ষা দিলেন ইসলাম শিক্ষা দিলেন ইহসান শিক্ষা দিলেন তাকুয়া যদি অবলম্বন হয়ে যায় অন্তকরণে সবসময় এই কথা আপনার থাকতে হবে যে আমি আল্লাহ তালা আমি যা কিছু করছি দুনিয়ার কেউ দেখে না আল্লাহ আমাকে দেখতেছেন এটার নাম কি তাকুয়া সাদা কাপড় পরে জিব্রাইল আসলেন এক বর্ণনায় এসেছে ওমর ইবুল খাপরাদি আল্লাহ চালান ওকে জিব্রাইল বললেন মান মোহাম্মদ তোমাদের মধ্যে মোহাম্মদ কে ওমর ইবুল খাতাব দেখিয়ে দিলেন ওই যে মসজিদ নবমীতে দাস যিনি দিচ্ছে হাদিদ যিনি পড়াচ্ছেন তিনি হলেন মোহাম্মদ রসুল্লাহ জিব্রাহিল এবার কাছে যেয়ে বসলেন বললেন মোহাম্মদ বলেন তো দেখি আকবিরিনি আনিল ইমান আকবিরিনি আনিল এহসান আকবিরিনি আনিল ইসলাম হে মোহাম্মদ বলেন ইমান কি ইসলাম কি এহসান কি আল্লাহর নবী সাল্লাহ করে সাল্লাম ইমানের সংজ্ঞা দিলেন ইসলামের সংজ্ঞা দিলেন এহসানের সংজ্ঞা দিলেন যে তুমি এমন ভাবে ইবাদ করছো আল্লাহকে দেখছো আল্লাহকে তুমি কখনো দেখতে পাবে না অন্তকরণে সব সময় এটা থাকতে হবে আল্লাহ অবশ্যই আমার কার্যাবলীর ভিতর তিনি দৃষ্টি দেন আল্লাহ তালা রসুল বলেছেন আল্লাহ কারো চেহারা দেখেন না আমি আলিকম আল্লাহ কারো ধন সম্পত্তি দেখেন না আল্লাহ মানুষের অন্তরটা দেখেন কার অন্তরের ভিতরে আল্লাহর ভয় আছে কার ভয় আছে আল্লাহর ভয় আছে এই জন্য সাহাবিরা বলতেন তাকুয়া অর্জন করতে হবে তাকুয়া কি খালি ঠোঁট দিয়ে করলেন তাকুয়া এটার নাম তাকুয়া নাম সাইয়েদ নাবি বকর বলেন চোখের তাকুয়া আছে কানের তাকুয়া আছে হাতের তাকুয়া আছে নাকের তাকুয়া আছে চুলের তাকুয়া আছে শরীরের তাকুয়া আছে লজ্জাস্থানের তাকুয়া আছে চোখ দিয়ে কান দিয়ে ঠোঁট দিয়ে নাক দিয়ে চুলের গোড়া থেকে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত সবকিছু থেকে আপনি যে একেবারে আল্লাহর ভয়ে গুণা বর্জন করলেন তার নাম কি তার নাম হলো কি আল্লাহ তালা এই জন্য সিয়াম দিয়েছেন যাতে তোমরা অবশ্যই অবশ্যই রমজান মাসে তোমরা 
তাকুয়া অবলম্বন করে চলতে পারো এজন্য যার তাকুয়া নাই তার কোনো ইমান নাই আপনি গোসলখানায় গেলেন আপনি চাইলে কিন্তু উলঙ্গ হয়ে গোসল করতে পারেন কিন্তু আপনার মধ্যে যেহেতু এই যেহেতু এই কথা চলে আসছে যে আমাকে আর কেউ না দেখুক আমি আল্লাহর সামনে ফেরস্তার সামনে কিভাবে বিব্যস্ত হই ওই যে ফেরস্তার এবং আল্লাহ তালার ভয়ে আপনি যে কাপড় পরে গোসল করলেন এটার নাম হলো তাকুয়া সুবাহ আল্লাহ কইবেন না আল্লাহর নবী মৃত্যুবরণ করার সময় সাহাবারা চিন্তা করলেন মিসকাত শরীফের আদিস বাবে কারা মতে আউলিয়া সাত হাজার দুই নম্বর আদিস আল্লাহর নবীর সাহাবিরা চিন্তা করলেন আল্লাহর হাবিবকে আমরা গোসল দেব জামার উপরে পানি ঢালবো না রাসুলকে জামা খোলে পানি ঢালবো আল্লাহ তালা সাহাবিদের ঘুম দিয়ে দিলেন এবার ফেরেস্তারা ঘুমের মধ্যে বলাবলি করতে শুরু করল আল্লাহর নবীর আল্লাহর নবীর জামার উপর দিয়ে তোমরা পানি ঢেলে দাও আমার নবী এত তাকুয়াবান ছিলেন জীবনে কোনো দিন এই পায়ের উপরে কোনো দিন কাপড় উঠান নাই একদিন কাবা নির্মাণ করার সময় তার চাচা আত্মা চিন্তা করলেন আমার রসুলের মনে হয় কষ্ট হয় আমার ভাতুষ্পুত্র মোহাম্মদের কষ্ট হয় নিজের আস্তিন জামা কিংবা পায়জামা টেনে উলঙ্গ করে যখন রসুলের মাথায় দেওয়ার চেষ্টা করেছেন আল্লাহর রসুলের জামা ধরার সাথে সাথে তিনি ওইখানে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেছেন তার চাচা আব্বাস কিন্তু ভয় পেয়ে গেছে তার মানে হলো আল্লাহর তালা তার নবীকে ছোটবেলায় তাকওয়ার প্রশিক্ষণ তিনি দিয়েছেন শুভন আল্লাহ বাড়িতে যেয়ে বলেন আল্লাহর নবী যখন যখন দামা দাঁত দেওয়া হবে কাফন দেওয়া হবে গোসল করানো হবে সাহাবিদেরকে আল্লাহ তালা বললেন আমার রাসুলের জামার উপর দিয়ে তোমরা পানি ঢেলে দাও আমার নবীর চাইতে বড় তাকুয়া বান দুনিয়ায় আর অন্য কোনো মানুষের মধ্যে নাই ঠিক কিনা বলেন একজন আরবের বেদইন বললেন ইয়া মোহাম্মদ ইত্তা কিল্লা ও আল্লাহর নবী তুমি আল্লাহকে ভয় করে চলো ইয়া মোহাম্মদ ইত্তা কিল্লা তুমি আল্লাহকে ভয় করে চলো রসুলের সেনাপতি খালেদ ইবনে ওয়ালিদ তরবারি বের করে বললেন ইয়া রসুল আল্লাহি আল্লাহ আব্দুল বুনুকা গাইর মুসফাতি আপনি আমাকে হুকুম দেন এক কোপ দিয়ে এই লোকটার গর্দানটাকে উড়িয়ে দেই কারণ সে আমার সামনে আমার হাবিব রসুলুল্লাহকে খাটো করে কথা বলেছে আল্লাহর হাবিব বললেন লা লা আল্লাহু আইয়াকু না ইউসাল্লি দেখো খালেদ এই লোকটা নামাজ আদায় করে কিনা যদি এই লোকটার আমল নামায় নামাজ থাকে তাহলে তার রক্ত তোমার জন্য হালাল না আর যদি এই লোকটার আমল নামায় নামাজ না থাকে এক কোপ দিয়ে তার গর্দামটা ধোর থেকে উড়াইয়া দাও মুসনাদ আহমাদের আদিস সাতাশ হাজার চৌচল্লিশ নাম্বার হাদিসের সোনা সহি আপনাকে কি অর্জন করে চলতে হবে তাকু অর্জন করে চলতে হবে আম্মা যান আয়সা সিদ্দিকা একটি আয়াত পড়তে পড়তে আল্লাহর সাথে মিলিত হন একটি আয়াত কয়টা আয়াত এক রাত্রে তিনি প্রায় শেষ দিকে মৃত্যুর আঠারো বছর বয়সে রসুল তাকে বিধবা রেখে গেছেন তেষট্টি বছর পর্যন্ত তাকুয়ার সাথে এই যৌবনের সময়টুকু যিনি পাড়ি দিয়েছেন তিনি আমার নবী আয়সা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহ আনহা তিনি একটি আয়াতকে বড় ভালোবাসতেন মহিলার জন্য সব থেকে নিরাপদের জায়গা হলো তার ঘর আম্মা যান আয়সা সিদ্দিকার বোনের ছেলের নাম কি জানেন আম্মা যান আয়সা সিদ্দিকার বোন ছিল আসমা বিনতে আবি বাকার একশো দশ বছর পর্যন্ত আসমা রাজি আল্লাহ হায়াত পেয়েছিলেন আর আসমার ছেলের নাম ছিল আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়ের আউম রাজি আল্লাহ যিনি সব থেকে বেশি নবীর সাহাবিদের মধ্যে খেলাফতের সময় নয় বছর তিনি পেয়েছেন সুভান আল্লাহ কইবেন না আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়ের বলেছেন আমার খালা যান আম্মা জানাই চান দুইজন খাদেম ছিলেন প্রধান এক ছিল ওমরের বড় ছেলে আবদুল্লাহ এবন আমার আরেক ছিলাম আমি আমি বেশিরভাগ সময় আমি যেহেতু মুহরিম ছিলাম আমার খালাকে দেখতাম হাদ্দুতে নামাজের সময় তিনি একটা আয়াত পড়ে আম্মা যান আয়সা শেষ পর্যন্ত এই আয়াতটা পড়ে আল্লাহর সাথে মিলিত হন মহিলারা যদি বুঝত তার ঘরটা হলো সব থেকে নিরাপদের জায়গা আবদুল্লাহ বেজুবায়ের বলেছেন আম্মা জানাই সিদ্দিক আমাকে বলেছেন যে রাসুলের সাথে যখনই তিনি রাস্তা দিয়ে হাঁটতেন জীবনে কোনো দিন দুইটা চোখ খুলে হাঁটেন নাই একটা চোখকে ঢেকে ফেলেছেন আর একটা চোখকে সামান্য খালি রেখেছেন রাস্তা দিয়ে চলার সময় পায়ের মধ্যে কাঁচা ফুটে যেত তবুও আমরা কোনোদিন আমরা চেহারা দেখাতাম না পর্দার ব্যাপারে কোনো শৈতুল্যতা দেখাতাম না এটা ছিল আমার নবীর স্ত্রীদের পর্দা যারা হলো এই উন্মতে মুসলমানদের মা ঠিক কিনা বলেন আর আমার ঘরও পর্দা দেখো তোমার ঘরে সব আছে দামি 
দামি ফ্রিজ আছে টেলিভিশন আছে স্বর্ণ আছে গয়না আছে সুন্দরী টকটুকে বউ আছে কিন্তু তোমার ঘরে তাকোয়া নাই আল্লাহর কসম তোমার ঘরে কিছু নাই কিন্তু তোমার ঘরে কিছু নাই কিন্তু তোমার স্ত্রীর তাকোয়া আছে তোমার ঘরে আল্লাহ তালার সবথেকে বড় নেয়ামতটা ঘরের ভিতর আছে আম্মাদান আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু আনহা তিনি বর্ণনা করলেন আল্লাহর নবী নতুন একজন স্ত্রীকে বিয়ে করেছেন তার নাম হলো সাফিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহা কি নাম বলেছি সিয়ারু আলা মিন লুবালার 11030 নাম্বার হাদিস 8 নাম্বার ভলিউমের বিশ্বনবী দুইজন স্ত্রীকে বললেন যাও তোমরা সাফিয়াকে দেখে আসো হাফসা রাদিয়াল্লাহু আনহা আর আয়েশা সিদ্দিকাকে বললেন যাও সাফিয়ারে দেখো সাহাবীগণ ফাহামাকুল হাদিস অস্তিয়ালাকুম মাজলিস রাসূল হাদিসগুলো মজলিসে খুব ভালো করে বুঝাচ্ছিলেন কিন্তু হঠাৎ করে সাহাবারা দেখলেন নির্জন একটি জায়গায় রাসূল একজন মহিলা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে রাসূলের সাহাবারা এই কথা বলার পূর্বে রসুল তাকে বললেন আমি যে নির্জনে একজন মহিলার সাথে দাঁড়িয়েছি তিনি হলেন তোমাদের নতুন মা সাফিয়া রাদিয়াল্লাহ ওয়ানহা সাহাবারা বললেন ও আল্লাহর হাবিব আপনাকে তো জিজ্ঞাসা করি নাই রসুল বললেন শয়তান মানুষের রক্তের গুড়ায় গুড়ায় চলাচল করে শয়তান যদি তোমার নবীর ব্যাপারে ধোকা দেয় তাহলে তোমাদের ইমান তো নষ্ট হয়ে যাবে এই জন্য তোমার নবী তোমরা প্রশ্ন করার পূর্বেই আমি নবী তোমাদেরকে ক্লিয়ার করে দিয়েছি সুভার আল্লাহ বলেন বলেন কেন আল্লাহ রাসুল আজকে আমি নতুন বিয়ে করার পরে হাফসাকে এবং আয়সাকে বললাম যাও সাফিয়াকে তোমরা ঘরের মধ্যে দেখে আসো এবার তারা সাফিয়াকে দেখতে গেল এবার আল্লাহ রাসুল বললেন আয়সা হাফসা আমার স্ত্রী সাফিয়াকে কেমন দেখলে আয়সা রাজি আল্লাহ ওয়ানহা বললেন সাফিয়া ইহুদি এই জন্য সুন্দরী হাফসাও বললেন সাফিয়া ইহুদি এই জন্য সুন্দরী আল্লাহর নবী বুঝে গেলেন সাফিয়া মনে হয় কষ্ট পাবে আল্লাহর নবী ঘরে দৌড়ে গেলেন সাফিয়া চোখের পানি দরদর করে ফেলছে আল্লাহর নবী কত চমৎকার স্বামী ছিলেন কিভাবে টেকেল দিলেন পরিবারিক নীতি রসুল্লাহর কত চমৎকার ছিল রসুল কত সুন্দর করে বললেন মুসা আলহ সাল্লাম হারুন যদি তোমার চাচা হয় আর মুসা যদি তোমার পিতা হয় আর তোমার স্বামী যদি মোহাম্মদ রসুল্লাহ হয় তার কলিজার মধ্যে কোনো কষ্ট থাকতে পারে নাকি এবার সাফিয়া কান্নার পরিবর্তে হেসে বললেন আমার চাইতে বড় সৌভাগ্যের পরস্পরি কান থাকতে পারে যার প্রশংসা তাওরাত কিতাবে আছে যার প্রশংসা হিন্দুদের গীতার মধ্যেও আছে ভগবত গীতা হলো হিন্দুরা দামের হিন্দু তো হইতে পারে নাই আমি সাধারণ হিন্দুর সাথে কথা বলি না আমি কথা বলি হিন্দু পণ্ডিতদের সাথে যার ঋগবেদ অথর্ববেদ যুজুবেদ এবং ভগবত গীতা সম্পর্কে আছে তুমি ডেট দাও চ্যালেঞ্জ দাও তোমাদের গীতার শ্লোক নিয়ে লড়াই হবে আমার নবীর প্রশংসা তোমার গীতার মধ্যে দুইশো তিরিশ জায়গাতে আছে সুভান আল্লাহ বলেন চাপাবাজি না আমি শ্লোক পড়ছি আপনি শুনুন আল্লাহ 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 মোহাম্মদ করম মনীষা হরম নি প্রশ্চব্য শ্রী প্রশ্চব্য মনসা হরম মোহাম্মদ ইতিখেত আল্লাহ আল্লাহ করম অপুনব ধন্মার সোনাম শ্রীজম্বম জব জব কি জন্মার্ষি শ্রী গ্লানি ভববর্তী ভারত অপুনব জন্মার্ষি সম্ভাব্যে আবি যুগে যুগে আবদার মোহাম্মদ নামের একজন আবদার আসবেন এই জমিনে তিনি আল্লাহকে শ্রেষ্ঠা দিয়ে নিজের পরিচয় দিবেন আমি আল্লাহর গোলাম একটি কিতাব দিয়ে তিনি গোটা জমিনকে পবিত্র করবেন আবার এই কথাটি আল্লাহ কোরআনে উল্লেখ করেছেন আমি আল্লাহ তালা এমন একটা কিতাব দিলাম এই আয়াত পাঠ করে করে মানুষদের অন্তর্কে তিনি পবিত্র করবেন তাহলে আমার রাসুলের কথা তাওরাত কিতাবে এসেছে সুবাহান আল্লাহ আমার রাসুলের কথা হিন্দুদের গীতার বিতরণ এসেছে আমার কোরআনে নুহু নবীকে বলছে হে নুহু তুমি আমার দুই চোখের সামনে নৌকা তৈরি করো একই কথা ভগবত গীতা রামচন্দ্র মিশনের আটচল্লিশ নম্বর শ্লোকে আছে শ্রীমান তুমি আমার সামনে নৌকা তৈরি করো যেই কথা আছে সোরা এখলাসে ওই একই কথা অথর্ববেদের আট নম্বর শ্লোক আছে ঋগবেদের চৌচল্লিশ নম্বর শ্লোক আছে না তাস্তে প্রতিমা আস্তি এক এবং অদৈত্যম ভগবানের কোনো মূর্তি নাই ভগবান এক একক অদ্বিতীয় কুল হু আল্লাহ আহা আল্লাহ হুসামা বাড়িতে যে সুভান আল্লাহ বলেন 
শুধু হেদায়েতের দরকার কিসের দরকার আমি তো মনে করি যে রেফারেন্স ভিত্তিক কথা বলা এটা আমাদের জন্য বিজয় দিবস কিসের দিবস ঈদ মোবারক এটা আমাদের জন্য কি ঈদ মোবারক এর কারণ হলো আমরা জাতিকে শিখিয়েছি লোকেরা অনেক দেরিতে হলো বুঝতে পেরেছে যে প্রমাণ ভিত্তিক দালিল ভিত্তিক কথার কদর কত কথা বুঝতে পারছেন কিনা এই যে অগণিত লোক এখানে বসে আছে এদেরকে বিমোহিত করার জন্য বানায় কোনো কিচ্ছা বলার দরকার পড়ে নাই কোরআন হাদিসি যদি আছে কিচ্ছা বলার দরকার কি যাহোক সময় মনে হয় বারোটা হয়ে গেছে না কোরআন কয়টা বাজে বারোটা বাজে না কি দেড় ঘন্টা কইছে কয় ঘন্টা হয়েছে দুই ঘন্টা তাহলে শেষ করে দেওয়ার লাগবো কি মুজে লাগছ তাই না এটা এই দেশের লোকাল ভাষা তাই না ঠিক না এক এক দেশের ভাষা এটা আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে সৌন্দর্য ঠিক না এই জন্য একটা বিষয় হলো কি যে আমাদেরকে আসলে এমন এমন বক্তব্যে যাওয়া উচিত আমি কিন্তু বলছি যে আমরা মুসলিম আমরা সবাই ভাই ভাই আপনি আসতে আমিন বলেন আমি জোরে আমিন বলি দুই ভাই ঝগড়া না করে এক জায়গায় বসি ভাই জোরে আমিনের হাবিসটাও তিরমিজিতে আছে আসতে তো তিরমিজি আছে কিন্তু ঝগড়া জাতি তো তিরমিজির মধ্যে নাই ঠিক না ভাই ঠিক তাহলে আমরা দুই ভাই ভাই ঠিক রেখে উত্তম অনুত্তম নিয়ে কথা বলি তুমি দলিল দাও আমি দলিল দিই আমি সহি দেখাই তুমি সহি দেখো এরপর যেটা উত্তম মনে হয় তুমি সেটা আমল করো কিন্তু মারামারি করা নিজের কিলাকিলি করা একজন আরেকজন না দেখতে পারা কোন কিতাবে লেখা আছে আবু দাউদে বুকে বাদা হাত বাদার হাদিসও আছে নাবিন নিসের হাদিসও আছে কিন্তু দুই হাদিসে মারামারি তো নেই তাহলে আছে যেটা যে দুইয়ের মধ্যে যেটা সহি ওইটা পেশ করে তুমি কথা বলো তোমার দলিল দিয়ে আমি কথা বলি আমার দলিল দিয়ে আমি আলা সদ্রিহির হাদিস দেখাবো তুমি তাহতাতসুরার হাদিস দেখাবে মারামারি তো আর নাই আমরা তো মুসলিম আমার কালে মায়ক তৌহিদে কবিরা গোনা আমরা একমত মিলাদ বেদাত এটাতে একমত সবাবরাতে রুটি হালওয়া ইবাদতের নামে শয়তানি এটাতে আমরা একমত মাজার পূজা করা শিরিক এটাতে আমরা একমত কিয়াম করা ঠিক না এটাতে আমরা একমত আমরা রসুল সুন্নতে একমত নবী হিসেবে রসুলকে মানি এটাতে একমত কিন্তু আমাদের মধ্যে ইখতিলাফ তো আছেই সেই ইখতিলাফের জন্য তো মারামারি করা সাহাবীদের যুগে ছিল না তারপর যুগে ঢুকছে কেন এজন্য আসেন ইখতিলাফের মজামতি থেকে আমরা কোরআন এবং নির্ভরযোগ্য হাদিসের প্রতি আমল করি আপনি নিজেই কোরআন হাদিস লেখাপড়া করেন দেখবেন যে আপনি সঠিকটা পেয়ে যাবেন কথা বুঝতে পারছেন কিনা আমি হানাফি আমার বাবা হানাফি আমার উস্তাদ আল্লামা আজিজুল হক জামিয়া রহমানিয়ায় মামুনুল হক সাহেবের বাবা তার কাছে বোখারি সানি পড়েছি আমার উস্তাদ বর্তমানে যিনি হাতাদারি যিনি বর্তমানে দায়িত্বশীল রয়েছেন ইসলামিক দলের যিনি হচ্ছে হেফাজত ইসলামের যিনি বর্তমান আমির বাবু নগরি হুজুর আমাদের কেউ নিয়ে আবু দাউদের দাস দিয়েছেন তো সমস্যা নাই তো সমস্যা আছে তারপর আমরা আল্লামা শামসুল হক ফরিদপুরি নাম শুনছেন কি না কমই অঙ্গনে তাকে সদর সাহেব হুজুর বলতেন তিনি একটি বই লিখেছেন হক এই ওসিয়ত নামার সাত পৃষ্ঠায় তিনি লিখেছেন কেউ যদি হানাফি মাজহাব মেনেও কেউ যদি আমিনকে জুড়ে বলে রফল রফল আদায় করে এবং বুকে হাত বাদে এতে তার হানাফি আর বাতিল হয় না বরং তার হানাফি মাজহাবটা আরো পুক্ত হয় সুবাহ আল্লাহ কই বাড়াবাড়ি তো তারা করেন নাই আল্লামা আজিজুল হক আমার উস্তাদ আজকে বুখারি শরীফের অনুবাদ করছেন তিনি বলেছেন যে জানা যা হলো একটা সালাত আর এই সালাতের মধ্যে সোরা ফাতিহা পড়া উত্তম আমি বলছি যে সোরা ফাতিহা না পড়লে নামাজ হবে না এমন কথা আমি বলি নাই আমি বলছি উত্তম কারণ সানা মানে কি প্রশংসা করা আর ইমানদারের সব থেকে বড় সানা কোনটা প্রশংসা কেবল শুধু তোমারই রব্বুল আলমিন ঠিক না ঠিক তাহলে বলেন অনন্ত সিং প্রেমময় তুমি বিচার দিনের স্বামী যত কোনো গানে হে চির মহান তোমারই অন্তর জামি দুলোকে বুলোকে সবারই ছাড়িয়া তোমারই চরণে পরি লুটাইয়া সুরা ফাতিহার কাব্যিক অনুবাদ করেছেন কবি গোলাম মোস্তফা তাই আপনাকে বললাম একটু তে আসেন আমরা চমৎকার ভাবে নিজেরা মিলেমিশে থাকি এবং আমরা নিজেরা কিতাবের ভাষায় দলিলের ভাষায় প্রমাণের ভাষায় হুজ্জাতের ভাষায় তা কথা বলি আমরা একেবারে না বিদাতি হব না একেবারে কাউকে কাফের ফত দিতে দিতে কাফের গ্রুপ অফ ইন্ডাস্ট্রির মালিক হব আমরা দুয়ের কোনোটাই করব না আমরা কোরআন এবং আদিসের দলিল দিয়ে আপনাকে কথা বলবো আর আপনি দলিল দিয়ে আমার কথা জবাব দিবেন এটাই হলো আমাদের নীতি আল্লাহ তালা বুঝবার তফিক দান করুন কিছু প্রশ্ন এসেছে আচ্ছা কোনটার ঘোষণা আমার এদের এক বন্ধু মানুষ কাফাচোরা দক্ষিণ পাড়া ওনার এলাকায় যখন যাই উনি আমাকে ওখানে দাওয়াত রাখেন আসছেন কলকাতা থেকে 
মুর্শিদাবাদ থেকে মূলত কলকাতার না পশ্চিমবঙ্গ ভারতের মুর্শিদাবাদ থেকে শায়েখ ব্রাদার রাহুল হুসাইন রাহুল আমিন এসেছে তবে তার নামের আগে শায়েখ লেখাটা উনি নিজেই নিষেধ করেছেন এটা বড় সম্মানের বিষয় কথায় কথায় শায়েখ ইবনে বিন মাদানি ঢাকি এই শব্দ পরিবর্তন করে শুধু নিজের নামটা ব্যবহার করতে শিখেন এটা এটা অহংকার মুক্ত হবে অনেক মাদানি আছে এবারত পড়তে পারে না অনেক মাদানি আছে কুরানো শুদ্ধ করে পড়তে পারে না এলেম শুধু মদিনা আর মক্কার সাথে নাই এলেম হলো তাহকিক মাহাত তাকলিদ মাহাত তাহকিক শায়েখ মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম বিপ্লবী আছেন আর অ্যাডভোকেট জাকিরুল ইসলাম উনি হলেন উনিও আলোচনা করবেন আখতারুজ জামান আছেন উনিও আলোচনা করবেন ওনাকে আমি চিনি আখতারুজ জামান ভালো একজন আলেন তো আপনারা সকলেই থাকবেন আর মাহফিলটা হলো সতেরোই একত্রিশে জানুয়ারি দু হাজার একুশ আল্লাহ তালা আমাদের সকলকেই কবুল করুন বলে না আমি একত্রিশে জানুয়ারি এ মাসকে একত্রিশের নাকি আচ্ছা আর কেউ যদি কোনো কিছু হাত বাড়ান তা আপনারা দিতে পারেন যেহেতু জামে মসজিদের উদ্যোগে কিছু প্রশ্ন আসছে দেব না শেষ করে দেব যদি কেউ ভালোবেসে থাকেন মসজিদের উদ্যোগে একটা মাহফিল হয়েছে দশ হাজার পঞ্চাশ হাজার দশ লাখ বিশ লাখ এক কোটি টাকাও যদি দিতে চান তো হাত বাড়ায় দিবেন তো এক কোটি দিয়ে শুরু করি ওই যে আমাদের শাহজান ভাই পাঁচশো টাকা দান করেছেন লাইটটা বন্ধ করে দেন আল্লাহ মসলি আলাই আল্লাহ মাবারিক আলাই আল্লাহ তালা তার দানকে কবুল করেন আর আমার লিখিত একটা বই আছে ইমাম মাহবির আগমন ও কেয়ামতের আলামত এই বইটির মূল্য হলো একশো টাকা যারা পারেন তো এই বইটি সংগ্রহ করে নিয়ে যাবেন ইমাম মাহবির আগমন ও কেয়ামতের আলামত বইটি এখানে রাখা আছে এক ভাই পাঁচশো টাকা দান করেছেন আল্লাহ মসলি আলাই আল্লাহ বারিক আলাই জি আর যদি কেউ কিছু দিতে চান অতিথির মধ্যে আমি জানি আরন ভাই কাছে অনেকেই দিয়েছেন উনি কালেকশন করেছেন তাই না তো আল্লাহ তালা যদি কোনো কথায় কেউ কষ্ট পেয়ে থাকেন ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন এক মুরুবিদান করেছেন দেড়শো টাকা আল্লাহ মসলি আলাই আল্লাহ মাবারিক আলাই হ্যাঁ বইটা ওই যে